আমাদের কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পার্টের সেকেন্ড চ্যাপ্টার গুণগত রসায়ন তো গুণগত রসায়ন যখন আমরা শুরু করি আমরা যেটা দিয়ে শুরু করি সেটা হলো গিয়ে মৌলিক কণিকাসমূহ দিয়ে তো আমরা সেটা দিয়ে শুরু করছি যে আমাদের মৌলিক কণিকাগুলোকে আমরা কিভাবে ভাগ করব এখন এইখান থেকে কি প্রশ্ন আসে এখান থেকে খুবই সহজে বলতে গেলে কিছু এম সিকিউ প্রশ্ন তোমার কাছে আসে অনেক সময় জানতে চায় যে কোনটা স্থায়ী মৌলিক কণিকা কোনটা অস্থায়ী মৌলিক কণিকা বা কোনটা কম্পোজিট কণিকা অনেক সময় তাদের স্পিন সম্পর্কে জানতে চায় এতটুকুই পর্যন্ত তো এম সিকিউ পার্টের জন্য হয়তো এখান থেকে তুমি কোনো ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় বা ইভেন ইঞ্জিনিয়ারিং যে এম সিকিউগুলো আসে সেখানে হয়তো এখান থেকে একটা এম সিকিউ প্রশ্ন পেতে পারো তো আমরা যদি দেখি যে আমরা অ্যাটমকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি বা মূলত দুই ভাগই ভাগ করি আমরা একটা স্থায়ী স্থায়ী মৌলিক কণিকা আর একটা হলো অস্থায়ী মৌলিক কণিকা আর এই কম্পোজিট কণিকা এটা নিয়ে পরে আসছি যে স্থায়ী এবং অস্থায়ী নাম শুনেই বুঝে যাচ্ছে আসলে কি বুঝাতে চাচ্ছে তো স্থায়ী কণিকা তিনটা একটা হলো ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন আমরা এই তিনটা সম্পর্কে জানি এবং তোমরা যেটা করবো অবশ্যই যে ইলেকট্রনের ভর এবং সেই সাথে ইলেকট্রনের চার্জ কত সেই জিনিসগুলো এবং প্রোটন এবং নিউট্রন এদের চার্জ যদি থাকে সেই জিনিসটা একটু আইডেন্টিফাই করে রাখবা এম সিকিউতে লাগবে না বাট পরবর্তীতে যখন আমরা অঙ্ক করব তখন আমাদের এই জিনিসগুলো জানা লাগবে অস্থায়ী মৌলিক কণিকা আমি এখানে জাস্ট তিনটা দেখাচ্ছি যে নিউট্রিনো মেসন এবং মিউন বাট অস্থায়ী মৌলিক কণিকা তোমরা যদি বইয়ে দেখো যে অসংখ্য প্রায় একশো বা একশো দশটার মতো অস্থায়ী মৌলিক কণিকা আছে তো সেগুলোর সব ডিটেলস আমার জানা লাগবে না যেহেতু এই সংখ্যাটা অনেক বেশি তো সবগুলি তোমার জানা লাগবে না তুমি জাস্ট জানবে যে কোনটা অস্থায়ী মৌলিক কণিকা না যেমন আমার ইলেকট্রন অস্থায়ী মৌলিক কণিকা না বা নিউট্রন আমার অস্থায়ী মৌলিক কণিকা না যেমন মেসন আমাদের অস্থায়ী মৌলিক কণিকা এটা স্থায়ী মৌলিক কণিকা না আর লাস্টে যেটা থাকলো সেটা হলো আমাদের কম্পোজিট কণিকা কম্পোজিট কণিকা এটা আমাদের ঢাকা ভার্সিটি বা অন্য ভার্সিটি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে নিচের কোনটি কম্পোজিট কণিকা তো এটার দুইটা উদাহরণ আমরা মনে রাখব যে একটা হলো ডিউটেরন এবং আরেকটা হলো আলফা কণা এই দুইটা হলো গিয়ে আমাদের কম্পোজিট কণিকা তো আমরা সংক্ষেপে যেটা দেখলাম যে আমাদের স্থায়ী কণিকা হলো গিয়ে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন এর বাইরে প্রায় একশোটার মতো আছে অস্থায়ী মৌলিক কণিকা এবং কম্পোজিট কণিকার ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিউটেরন এবং আলফা এটা আমাদের এম সিকিউ পরীক্ষার জন্য খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট এর বাইরেও আরও অনেক ধরনের ক্লাসিফিকেশান আছে বাট সেগুলো সম্পর্কে তুমি যদি জেনে রাখো তাহলে হয়তো ভালো বাট না জানলেও খুব বেশি হয়তো তুমি প্রবলেম ফেস করবে না আমরা এখন পরমাণুর গঠন সম্পর্কে জানবো যে একটা পরমাণুকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করি এবং সেখান থেকে কিভাবে আমরা প্রোটন সংখ্যা ইলেকট্রন সংখ্যা নিউট্রন সংখ্যা বের করতে পারি এবং শুধু পরমাণুর জন্য না আমরা এ কিছুক্ষণ পরেই দেখব যে একটা যৌগমূলকের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে সেই জিনিসটা আইডেন্টিফাই করতে পারি তো এইখানে আমরা যে সংকেতটা দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা জেনেরিক সংকেত যেখানে এক্স নামে যে কোনো একটা পরমাণুকে আমি ইন্ডিকেট করতেছি তার উপরে যেই এ সেটাকে আমরা বলতেছি গিয়ে তার ভর সংখ্যা নিচে যেই জেড জেডকে আমরা বলতেছি পারমাণবিক সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যা উপরে যেই এম প্লাস মাইনাস এটা দিয়ে আমরা চার্জটাকে ইন্ডিকেট করতেছি সেই এম চার্জ পজিটিভ চার্জ হতে পারে এম নেগেটিভ চার্জ হতে পারে আবার এম এর মান শূন্য হতে পারে যখন তার কোনো চার্জ থাকবে না আর নিচে এন এন দিয়ে আমরা বোঝাচ্ছি যে পরমাণু ক পরমাণু সংখ্যা এন এর মান ওয়ান মানে হলো একটা পরমাণু আছে এন এর মান দুই মানে হলো দুইটা পরমাণু আছে তো আমরা যদি একটু জাস্ট বোঝার জন্য সংক্ষেপে লিখে রাখি এখানে জেড জেড হলো গিয়ে আমাদের প্রোটন সংখ্যা আর উপরে যেই এ সেটাকে আমরা বললাম ভর সংখ্যা ভর সংখ্যা বলতে আমরা যেটা বুঝাই সেটা হলো নিউট্রন সংখ্যা প্লাস আমাদের প্রোটন সংখ্যা তো একটা জিনিস দেখি যে আমাদের এ হলো নিউট্রন প্লাস প্রোটন সংখ্যা জেড হলো শুধু প্রোটন সংখ্যা তো আবার যদি নিউট্রন সংখ্যা বের করা লাগে সেই নিউট্রন সংখ্যা হলো গিয়ে এ মাইনাস জেড অর্থাৎ ভর সংখ্যা থেকে যদি আমি পারমাণবিক সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যাটা বাদ দিই সেখান থেকে কিন্তু আমি নিউট্রন সংখ্যাটা পেয়ে যাচ্ছি তো আমরা এখন একটা এক্সাম্পল দেখি এক্সাম্পল দেখে আমরা এই প্রোটন নিউট্রন ইলেকট্রন আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি যেমন সবার প্রথমে আমরা যে এক্সাম্পলটা দেখতে পারি সেটা হলো ধরো ম্যাগনেশিয়ামের ক্ষেত্রে ম্যাগনেশিয়াম সাপোজ আমার সংকেতটা এরকম দেওয়া আছে জাস্ট এই সংকেতটা দেওয়া ম্যাগনেশিয়াম টুয়েলভ ফরটিন টোয়েন্টি ফোর তো এইখানে নিচের যে সংখ্যাটা টুয়েলভ এই নিচের সংখ্যাটাই হলো গিয়ে আমার প্রোটন সংখ্যা তা আমার প্রোটন বা পারমাণবিক সংখ্যা হলো গিয়ে ম্যাগনেশিয়ামের এই পরমাণুটার জন্য বারো উপরে যে চব্বিশ সেই চব্বিশ আমার ইন্ডিকেট করতেছে ভর সংখ্যা সেটা আমাদের ভর সংখ্যা বলতে আমরা একটু আগে বলে আসলাম ভর হলো নিউট্রন প্লাস প্রোটন তার মানে নিউট্রন প্লাস প্রোটনের মোট সংখ্যা হলো চব্বিশ নিউট্রন প্লাস প্রোটন চব্বিশ আর প্রোটন বারোটা তার মানে
ম্যাগনেসিয়ামের এখানে কোনো চার্জ নেই তার মানে এটা চার্জ নিউট্রাল অর্থাৎ এখানে পজিটিভ চার্জ যতগুলো আছে নেগেটিভ চার্জও ঠিক ততগুলো আছে এখানে পজিটিভ চার্জ বা প্রোটন আছে বারোটা তার মানে নেগেটিভ চার্জ বা ইলেকট্রনও থাকবে বারোটা তো এভাবে আমরা ম্যাগনেসিয়ামের এই বারো চব্বিশ ম্যাগনেশিয়াম এটার জন্য প্রোটন সংখ্যা নিউট্রন সংখ্যা ইলেকট্রন সংখ্যা বের করলাম এখন জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে যদি আমি বলি যে এটা ম্যাগনেশিয়াম বারো চব্বিশ টু প্লাস তখন এটার ক্ষেত্রে আমার প্রোটন ইলেকট্রন নিউট্রন সংখ্যা কত হবে তো সবার আগে আমরা প্রোটন সংখ্যা দেখতে পাই নিচে যেটা আছে প্রোটন হলো গিয়ে বারোটা নিউট্রন সংখ্যা হলো গিয়ে উপরে আর নিচে ডিফারেন্স ওই ডিফারেন্সটা কত চব্বিশ বিয়োগ বারো অর্থাৎ নিউট্রন সংখ্যাও বারোটা আমার ইলেকট্রন কয়টা হবে আগের বার আমার ইলেকট্রন বারোটা ছিল কারণ প্রোটন যতগুলি ছিল ইলেকট্রন ততগুলোই ছিল এখন আমি দেখতে পাচ্ছি আমার এই ম্যাগনেশিয়ামটায় প্লাস টু চার্জ আছে অর্থাৎ যতগুলি পজিটিভ চার্জ আছে নেগেটিভ চার্জ তার থেকে দুইটা কম আছে বা নেগেটিভ চার্জ আছে পজিটিভ চার্জ দুইটা বেশি আছে তো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার পজিটিভ চার্জ আছে বারোটা ইলেকট্রন দুইটা কম আছে এই কারণে তো এখানে প্লাস টু আসতেছে যেহেতু ইলেকট্রন দুইটা কম আছে বারোটার চেয়ে দুইটা কম তার মানে আমি এখানে বলতে পারি আমার ইলেকট্রন আছে গিয়ে দশটা তো এটা হলো গিয়ে আমরা কিভাবে একটা পরমাণুর ক্ষেত্রে বা একটা চার্জের ক্ষেত্রে তার প্রোটন নিউট্রন এবং ইলেকট্রন সংখ্যা বের করতে পারি এখন আমরা যদি একটু আগের বছরের কিছু প্রশ্ন দেখি সেখানে এই জিনিসটা যেরকমভাবে এসেছে ঠিক একইভাবে যৌগমূলকের ক্ষেত্রেও কিছু প্রশ্ন এসেছে যেমন জাস্ট একটা এক্সাম্পল হিসেবে যদি আমরা বলি যে ধরো আমাদের সালফেট আয়ন এই সালফেট আয়নের মোট কয়টা ইলেকট্রন আছে এই একটা প্রশ্ন ধরো এসেছে যে সালফেট আয়নে মোট কয়টা ইলেকট্রন আছে তো প্রথমে আমরা জাস্ট আলাদা আলাদাভাবে চিন্তা করি যে আমাদের সালফার আমাদের সালফারের কয়টা ইলেকট্রন আছে বা সালফারের পারমাণবিক সংখ্যা কত তো আমরা যদি সালফারের ইলেকট্রন চিন্তা করি সালফারের পারমাণবিক সংখ্যা হলো ষোলো তার মানে সালফারের ভিতর আমাদের ইলেকট্রন আছে ষোলোটা অক্সিজেন অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা আট তার মানে অক্সিজেনে আমাদের নর্মাল চার্জ ছাড়া তুমি যদি চিন্তা করো অক্সিজেনে আমাদের ইলেকট্রন আছে আটটা তো এখানে চারটা অক্সিজেন তার মানে চার আটা বত্রিশটা ইলেকট্রন আছে প্লাস আমরা এখানে দুইটা নেগেটিভ চার্জ দেখতে পাচ্ছি দুইটা নেগেটিভ চার্জ মানে হলো আরও দুইটা ইলেকট্রন তার মানে আমি যদি টোটাল ইলেকট্রন হিসাব করি এখন আমার ষোলো যোগ বত্রিশ যোগ দুই আমি যোগ করলে পাবো গিয়ে পঞ্চাশ তার মানেই হলো কি আমাদের এই সালফেট যে যৌগমূলকটা আছে তাতে যদি আমাকে বলে টোটাল ইলেকট্রন কয়টা আছে সেখানে অ্যান্সারটা হবে গিয়ে পঞ্চাশ বাট এই সালফেটে যদি আমাকে বলে যে তার যোজনী স্তরে বা ব্যালেন্স শেলে কয়টা ইলেকট্রন আছে তখন কিন্তু আমার অ্যান্সার পঞ্চাশ না সালফেটের টোটাল ইলেকট্রন আছে পঞ্চাশটা যোজনী স্তরে যদি ইলেকট্রন বলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার সালফারের ষোলোটা ইলেকট্রনই আমি নিব না আমি সালফারে ষোলোটার ভিতর শুধুমাত্র আউটার মোস্ট শেলে বা যোজন স্তরে যতটা ইলেকট্রন আছে সেটা কাউন্ট করব চারটা অক্সিজেনের প্রতিটার জন্য সর্বভৌস্থ শক্তি স্তরে যতটা ইলেকট্রন আছে সেটা কাউন্ট করব আর এই চার্জের দুইটা ইলেকট্রন তো অবশ্যই কাউন্ট করব তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি সালফেটের যোজন স্তরে কয়টা ইলেকট্রন আছে সেটা বের করতে চাই তাহলে প্রথমে আমাদের দেখা লাগবে সালফার সালফারের সর্বভৌস্থ শক্তি স্তরে কয়টা ইলেকট্রন আছে সালফারের সর্বভৌস্থ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন আছে ছয়টা অক্সিজেনের সর্বভৌস্থ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন আছে ছয়টা তো এখানে চারটা অক্সিজেন আছে তার মানে চার ছয় চব্বিশটা সর্বভৌস্থ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন আর বাইরের ওই যে দুইটা তার মানে আমি যদি এখন যোগ করি তাহলে আমার থার্টি টু যে অ্যান্সারটা আসতেছে সেটা হলো কি আমাদের সালফেট যৌগমূলকটার যোজনী স্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা খেয়াল করে দেখো একটু আগে আমরা বলে আসলাম সালফেটে মোট ইলেকট্রন আছে পঞ্চাশটা বাট যদি আমি যোজনী স্তরে ইলেকট্রন চিন্তা করি তখন আমার অ্যান্সার আসে কিন্তু থার্টি টু লাস্ট একটা দিয়ে আমরা শেষ করব সেটা হলো কি আমাদের অ্যামোনিয়াম অ্যামোনিয়াম আয়নে বা অ্যামোনিয়াম যে যৌগমূলকটা আছে সেইটার মোট কয়টা ইলেকট্রন আছে এবং তার সর্বভৌস্থ শক্তি স্তরে কয়টা ইলেকট্রন আছে তা আমরা যদি নাইট্রোজেনের কথা চিন্তা করি নাইট্রোজেনের মোট ইলেকট্রন আছে বা প্রোটন সংখ্যা সাতটা তার মানে ইলেকট্রনও সাতটা চারটা হাইড্রোজেনের চারটা বাট এখানে দেখো এখানে একটা পজিটিভ চার্জ আছে একটা পজিটিভ চার্জ আছে মানে হলো নর্মালের চেয়ে একটা ইলেকট্রন কম থাকবে তা আমরা যদি সেই একটা ইলেকট্রন বাদ দিয়ে দিই তাহলে এগারো বিয়োগ এক সুতরাং অ্যামোনিয়ামে আমাদের মোট ইলেকট্রন আছে হলো গিয়ে দশটা আমরা যদি এখন প্রশ্ন করে যে অ্যামোনিয়াম যে যৌগমূলকটা তার যোজন স্তরে কয়টা ইলেকট্রন আছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোথায় চেঞ্জ হবে একটু চিন্তা করি আমরা আমাদের নাইট্রোজেন তার মোট ইলেকট্রন আছে সাতটা 
বাট নাইট্রোজেনের সর্বভৌহিত শক্তি স্তরে ইলেকট্রন কয়টা আছে নাইট্রোজেনের সর্বভৌহিত শক্তি স্তরে ইলেকট্রন আছে হলো গিয়ে আমাদের পাঁচটা তো পাঁচ হাইড্রোজেনের সর্বভৌহিত শক্তি স্তরে চারটাই আর একটা ইলেকট্রন কম ওই পজিটিভ চার্জের জন্য নয় বিয়োগ এক সুতরাং অ্যামোনিয়াম মূলকের সর্বভৌহিত শক্তি স্তরে আমাদের ইলেকট্রন থাকবে হলো গিয়ে আটটা তো আমরা একটা জিনিস দেখলাম যে কিভাবে একটা সংকেতের জন্য একটা পরমাণু বা একটা আয়নের জন্য কিভাবে আমরা প্রোটন সংখ্যা ইলেকট্রন সংখ্যা নিউট্রন সংখ্যা বের করতে পারি এবং যোগমূলকের ক্ষেত্রে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা এবং কিভাবে আমরা সর্বভৌহিত শক্তি স্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা বের করতে পারি জাস্ট আরেকটা টপিক দেখি আমরা আমাদের এই পরমাণুর গঠনের যেই টপিকটা আছে সেটা শেষ করব সেটা হলো কি একটা ঢাকা ভার্সিটির একটা প্রশ্ন বেশ মাঝে মধ্যেই আসে যেমন ফসফরাস বা আমরা ম্যাগনেশিয়ামের জন্যই চিন্তা করি যে আমাদের ম্যাগনেশিয়াম বারো চব্বিশ এটার ক্ষেত্রে যদি আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে এখানে নিউট্রন কয়টা আছে খুবই সিম্পল আমরা একটু আগেই বলে এসছিলাম যে আমাদের ওই ভর সংখ্যা এবং পারমাণবিক সংখ্যা এই দুইটার যে ডিফারেন্সটা সেটাই আমাদের নিউট্রন সংখ্যা তো এখানে আমাদের নিউট্রন সংখ্যা হলো কয়টা চব্বিশ বিয়োগ বারো তার মানে আমাদের নিউট্রন সংখ্যা বারোটা ম্যাগনেশিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা খুব সহজেই নিউট্রন সংখ্যা বের করতে পারলাম কিন্তু আমাদের যদি প্রশ্নটা আসে যে পি ফোর এর ভিতরে কয়টা নিউট্রন আছে বা এই ফসফরাস যেই অণুটা আমি দেখতে পাচ্ছি এরকম আরও দশটা অণুর ভিতর মোট কয়টা নিউট্রন পরমাণু আছে নিউট্রন আছে সেটা আমাদের বের করা লাগবে তো প্রথম কাজ হল গিয়ে এই যে পি ফিফটিন থার্টি ওয়ান ফসফরাস ফিফটিন থার্টি ওয়ান যেই অণুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কয়টা নিউট্রন আছে সেটা বের করা আমরা যদি দেখি নর্মালি তুমি যদি চিন্তা করো এখানে নিউট্রন কয়টা আছে যেটা বললাম যে উপরেরটা থার্টি মাইনাস নিচেরটা পনেরো তার মানে আমাদের ষোলোটা ষোলোটা নিউট্রন আছে বাট খেয়াল করে দেখো ফসফরাস আছে এখানে চারটা পরমাণু তার মানে আমরা যদি টোটাল এই অণুতে নিউট্রন সংখ্যা বের করতে চাই তাহলে আমাদের টোটাল নিউট্রন সংখ্যা হবে ষোলো ইন্টু চার কেন কারণ আরেকবার বলি আমি দেখো যে আমরা যদি জাস্ট একটা ফসফরাস থাকতো আমার যদি সাপোজ পি ফিফটিন থার্টি ওয়ান থাকতো সেই ক্ষেত্রে আমার নিউট্রন হলো ষোলোটা বাট আমার যখন পি ফোর ফিফটিন থার্টি ওয়ান তখন আমার নিউট্রন সংখ্যা হলো গিয়ে ষোলো ইন্টু চার অর্থাৎ একটা ফসফরাস অণুতে আমার চৌষট্টিটা নিউট্রন থাকে এখন যদি পরীক্ষা আমাকে বলে যে দশটা এরকম ফসফরাস অণুতে কয়টা নিউট্রন আছে তখন আমার কি করা লাগবে আমার জাস্ট এটাকে দশ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা লাগবে যদি বলে পনেরোটাতে কয়টা থাকবে তাহলে পনেরো দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা লাগবে তো সেই ক্ষেত্রে আমার অ্যান্সারটা আমি পেয়ে যাব ছয়শো চল্লিশ তো আমাদের আলটিমেটলি প্রশ্নটা হলো গিয়ে দশটা এই যে পি ফোর ফিফটিন থার্টি ওয়ান ফসফরাস অণুতে মোট কয়টা নিউট্রন থাকে অ্যান্সার হলো ছয়শো চল্লিশ আমরা এখন পরমাণুর মডেল সম্পর্কে জানব যে প্রথম থেকেই উনিশশো সালের প্রথম দিক থেকে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে যে পরমাণু স্ট্রাকচারটা কীরকম তার ভিতরে প্রোটন ইলেকট্রন নিউট্রন কিভাবে থাকে তো সেই আলোচনায় আস্তে আস্তে আমরা দেখব যে এবং সেই রিলেটেড যে জিনিসগুলো আমাদের ভর্তি পরীক্ষায় আসে যে অঙ্কগুলো বা যে থিওরিগুলো আমাদের জানা লাগে সেই জিনিসগুলো সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করব তো সবার প্রথমে আমরা এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আইডিয়া আছে এগুলি থিওরিটিক্যাল জিনিস আমরা একটু তাড়াতাড়ি বুঝার চেষ্টা করব এবং কি কি আমাদের মনে রাখা লাগবে বা পরীক্ষায় কি কি জিনিস আসে সেই জিনিসটা আমি একটু বলে দিচ্ছি যেমন আমাদের সবার প্রথমে যে পরমাণু মডেল ছিল থমসনের পরমাণু মডেল উনিশশো চার সালে থমসন এই মডেল প্রবর্তন করেন তো এই থমসনের পরমাণু মডেলের বেশ কিছু নামে পরিচিত যেমন কিসমিস মডেল বা পুডিং মডেল প্লাম পুডিং মডেল তরমুজ মডেল অনেক নাম আছে এবং এই মডেলটা আসলে কি এই মডেলটা আসলে কিছুই না সে বলছে যে একটা পরমাণুর ভিতর ইলেকট্রন গুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়ানো ছিটানো থাকে তো মানে কোন জাস্ট বলার জন্য বলা আর কি অনেকটা ওইরকমই এবং অনেকদম অনেক পুরোনো মডেল এবং বর্তমানে এই মডেলের খুব বেশি কোনো অস্তিত্ব নাই বাট জানার জন্য জানা যে এখানে বলে গেছে যে ইলেকট্রন গুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে তরমুজের ভিতর বিচিগুলি যেরকম বিভিন্ন ভাবে ছড়ানো ছিটানো থাকে কোনো সিকুয়েন্স নাই ওর পরমাণুর ভিতরে ইলেকট্রন গুলি ওইভাবেই থাকে তো ধ্বংসনের পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা এটা আমাদের মনে রাখা লাগবে যে প্রতিটা মডেল যতগুলি মডেলই আমরা পড়বো না কেন প্রতিটা মডেলেরই আমাদের সীমাবদ্ধতাটা জেনে থাকা লাগবে অন্তত দুইটা করে দুইটা বা তিনটা যতগুলি সম্ভব আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব এবং আমাদের যে ইঞ্জিনিয়ারিং রিটার্ন যে ভর্তি পরীক্ষাটা হয় সেখানে অনেক সময় প্রশ্ন করে যে ফাংশনের মডেলের দুইটা সীমাবদ্ধতা লিখো বা বোর মডেলের বা রাদার ফোর্ডের মডেলের দুইটা সীমাবদ্ধতা লিখো তো সেইটা তোমার একদম টপ নচ মাথায় থাকা লাগবে 
তো থমসন এর পরমাণু মডেলে সীমাবদ্ধতা যদি আমরা চিন্তা করি যেখানে পরমাণুর আকার বা আকৃতি সম্পর্কে কোনো ধারণা দেওয়া হয় না এখানে নিউক্লিয়াসের কনসেপ্টটাই নাই নিউক্লিয়াস বলে যে কিছু আছে সেই জিনিসটাই এই থমসন এর মডেলে উল্লেখ নেই এখানে কোনো বর্ণালীর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব না এবং ইলেকট্রনের গতিপথ ইলেকট্রন কিভাবে মুভ করে আমার পরমাণুর ভিতর সেটা সম্পর্কেও কোনো আইডিয়া দেওয়া নেই তো এই চারটা পয়েন্ট হলো গিয়ে থমসন এর পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা তো আমরা যদি সংক্ষেপে আরেকবার বলি যে আমার আকার বা আকৃতি সম্পর্কে কোনো ধারণা দেওয়া নাই আমার বর্ণালী ব্যাখ্যা করা পসিবল না এরপর আমাদের নিউক্লিয়াস নিয়ে কোনো আইডিয়া দেওয়া নাই এবং হলো গিয়ে আমাদের ইলেকট্রনের যে গতিপথ সেই ইলেকট্রনের গতিপথ নিয়ে কোনো আইডিয়া নেই এটা হলো গিয়ে আমাদের এই থমসনের পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা গুলি আমরা যদি এখন রাদার ফোর্ড এর মডেলের কথা চিন্তা করি যে থমসন এর মডেলে যে ভুলগুলি ছিল রাদার ফোর্ড চিন্তা করলো যে আমি একটু সুন্দর করে একটা মডেল দেই আর একটু চিন্তা ভাবনা করে উনিশশো সালে রাদার ফোর্ড এর পরমাণু মডেল বিজ্ঞানী রাদার ফোর্ড বের করেন এবং আমরা রাদার ফোর্ড এর আলফা কনার যে বিচ্ছরণ পরীক্ষা সেটা জানি এবং সেখান থেকে মূলত আমাদের এই রাদার ফোর্ড মডেলটা আসে এবং রাদার ফোর্ড মডেলে এটা সৌরজগতের একটা সোলার মডেলের সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে যে সৌরজগতে আমাদের সূর্যের চারপাশে যেরকম গ্রহগুলি ঘুরতে থাকে রাদার ফোর্ডের মডেল অনুযায়ী যে আমাদের নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের চারপাশে ইলেকট্রন গুলি ওইভাবে ঘুরতে থাকে তো এখন এই রাদার ফোর্ডের মডেল বেশ কয়েকদিন জনপ্রিয় ছিল পরবর্তীতে এরও কিছু সীমাবদ্ধতা বের হয় এবং রাদার ফোর্ডের মডেলের যে সীমাবদ্ধতা গুলো সেগুলো যদি আমরা চিন্তা করি সবার প্রথমে যে সীমাবদ্ধতাটা সেটা হলো গিয়ে চার্জ নিয়ে যে আমাদের আমরা জানি আমাদের নিউক্লিয়াস পজিটিভ চার্জ এবং আমাদের যে ইলেকট্রন গুলি সেগুলি নেগেটিভ চার্জ কিন্তু রাদার ফোর্ডের মডেলকে আমরা তুলনা করতেছি একটা সোলার মডেলের সাথে একটা সৌর জগতের সাথে সেখানে আমাদের সূর্য বা পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহের কিন্তু কোনো চার্জ নেই তো ওই চার্জের ব্যাপারটা আমাদের অসামঞ্জস্যতা থেকে যায় এবং এটা রাদার ফোর্ডের মডেলের একটা সীমাবদ্ধতা রাদার ফোর্ডের মডেলের আরেকটা সীমাবদ্ধতা হলো রাদার ফোর্ড বলে গিয়েছে যে নিউক্লিয়াসের চারপাশে ইলেকট্রন গুলি ঘুরতে থাকে ইলেকট্রন মানে নেগেটিভ চার্জ তো ম্যাক্সওয়েল এক নামে এক বিজ্ঞানী ছিল তার একটা থিওরি হলো যে ইলেকট্রন যখন কন্টিনিউসলি ঘুরতে থাকে বা কোন একটা চার্জ যখন কন্টিনিউসলি বিদ্যাকার পথে ঘুরতে থাকে তখন যে কন্টিনিউসলি শক্তি বিকিরণ করতে থাকে এবং বিকিরণ করতে করতে একটা সময় এসে কেন্দ্রে এসে পড়ে তো যদি এটাই হয় তাহলে আমাদের ইলেকট্রন গুলি যখন ঘুরতেছে সে কন্টিনিউসলি শক্তি বিকিরণ করতে করতে একটা সময় আমার নিউক্লিয়াসের সাথে মিশে যাবে যদি একটা সময় নিউক্লিয়াসের সাথে সে মিশেই যায় তখন কিন্তু আমার যে পরমাণু মডেল পরমাণু যে একটা স্থিতিশীল অবস্থা সেটা কিন্তু আমরা কখনোই পাবো না তো এইটা রাদার ফোর্ডের মডেলে আরেকটা সীমাবদ্ধতা প্রথমটা ছিল গিয়ে চার্জ এবং দ্বিতীয়টা হলো গিয়ে এই যে ইলেকট্রন কন্টিনিউসলি শক্তি বিকিরণ করতে করতে কেন্দ্রে চলে আসবে সেই ঘটনাটা এবং এটা ম্যাক্সওয়েলের থিওরি দিয়ে আমরা বুঝতে পারি তার বাইরেও যদি আমাদের একাধিক ইলেকট্রন থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে পারি না আমাদের রাদার ফোর্ডের মডেল দিয়ে তো রাদার ফোর্ডের মডেলের এই যে সীমাবদ্ধতা বিশেষ করে এই যে ম্যাক্সওয়েলের যে সীমাবদ্ধতাটা ছিল সেইটা পরবর্তীতে আমাদের আরেকজন বিজ্ঞানী সলভ করেন এবং তিনি নতুন আরেকটা মডেল দেন এবং সেটা সম্পর্কে যদি আমরা দেখি আমাদের পরবর্তী যে মডেলটা এটা আমরা সবাই জানি এটা হলো বোর পরমাণু মডেল এটা উনিশশো সালে বিজ্ঞানী বোর প্রবর্তন করেন এবং তার মেইন কনসেপ্টটাই ছিল যে ওই যে ম্যাক্সওয়েলের যে থিওরিটা ছিল যে ইলেকট্রন যখন শক্তি বিকিরণ করে তখন সে কোনো বিচ্ছিন্ন ভাবে শক্তি বিকিরণ করে না ওই যে শক্তির বিকিরণটা হয় ই সেটা তার কম্পাঙ্কের সমান সরল গুণিতকে হয় ই সমানুপাতিক নিউ একটা মানে বিচ্ছিন্ন ভাবে শক্তি বিকিরণ করে না সে একটা সরল গুণিতক আকারে যে ই ইজ ইকুয়ালস টু এইচ নিউ এবং এই এইচটাকে আমরা বলি যে প্লাঙ্কের ধ্রুবক তো এই ই ইজ ইকুয়ালস টু এইচ নিউ এই ফর্মুলা অনুযায়ী বা এই সূত্র অনুযায়ী ইলেকট্রনের শক্তি বিকিরণ বা শোষণ যেটা ঘটে কথাটা যদি আমি একটু সংক্ষেপে বলি যে আমরা যখন কোনো কিছু কিনতে যাই সাপোজ আমরা চিপস কিনতে যাই আমরা চিপস কিনতে গেলে কখনোই কিন্তু দেড়টা বা আড়াইটা বা পৌনে তিনটা চিপস কিনতে পারি না আমরা একটা বা দুইটা বা তিনটা চিপস কিনি ঠিক ওই রকমই ইলেকট্রন যখন শক্তি শোষণ বা বিকিরণ করে তখন সে তার কোয়ান্টাম অনুযায়ী হয় কোয়ান্টাম বা এইচ নিউ এই গণিতক অনুযায়ী ইলেকট্রন শোষণ বা বিকিরণ হয় এখন এই ইজ ইকুয়ালস টু এইচ নিউ এই কনসেপ্টটার উপর বেস করে বোর তার যে রাদার ফোর্ডের মডেলটা ছিল সেই রাদার ফোর্ডের মডেলটাকে একটু পরিবর্তন করে এবং সে পরিবর্তন করে তিনটা মতবাদ দেয় তিনটা তিনটা ধারণা আমাদেরকে দেয় প্রথম ধারণা ছিল যে শক্তি স্তর সম্পর্কিত ধারণা এবং এটাই যেটা বলা ছিল যে আমাদের নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রনগুলি বৃত্তাকার কক্ষপথে কন্টিনিউসলি ঘূর্
বৃত্তাকার কক্ষপথে এগুলো ঘুরতে থাকে এবং প্রতিটা কক্ষপথকে আমরা বলি শক্তি স্তর এবং শক্তি স্তরগুলিকে আমরা যে এন দিয়ে প্রকাশ করি এবং এন এর মান ওয়ান বলতে আমরা বুঝাই প্রথম শক্তি স্তর এন এর মান টু বলতে আমরা বুঝাই দ্বিতীয় শক্তি স্তর এবং এন এর মান ওয়ান এটাকে আবার অনেক সময় আমরা কে দিয়েও প্রকাশ করি ক্যাপিটাল কে ক্যাপিটাল কে হলো গিয়ে আমাদের প্রথম শক্তি স্তর যদি কোথাও আমরা দেখি ক্যাপিটাল এল সেটা হলো গিয়ে আমাদের দ্বিতীয় শক্তি স্তর ঠিক একই ভাবে এম এন ও এই সিকুয়েন্স এ কন্টিনিউসলি চলতে থাকে তো এটা হলো গিয়ে আমাদের বোর মডেলের শক্তি স্তর সম্পর্কিত ধারণা কি ধারণা যে বৃত্তাকার কক্ষপথে কন্টিনিউয়াসলি ইলেকট্রন গুলি ঘুরতে থাকে সেকেন্ড যেটা বলেছে বোর মডেলে সেটা হলো কৌণিক ভরবেগ এখন কৌণিক ভরবেগ এটা হলো গিয়ে এটাকে ফিজিক্স এ আমরা এল দিয়ে প্রকাশ করি এবং কৌণিক ভরবেগ ইজ ইকুয়ালস টু এম ভি আর এটা ফিজিক্স এর একটা ফর্মুলা তো বোর যেটা বলেছে যে ইলেকট্রন গুলির কৌণিক ভরবেগ এইচ বাই টু পাই এর সরল গুণিত হবে অর্থাৎ এইচ বাই টু পাই এর এন এন দিয়ে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা ওয়ান টু থ্রি যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা বুঝায় এখন এই এন কিন্তু ওই উপরের এন এন মানি হলো গিয়ে আমাদের প্রধান শক্তি স্তর সংখ্যা এন এর মান ওয়ান যদি হয় সেটা প্রথম শক্তি স্তর বুঝায় এন এর মান দুই যদি হয় সেটা দ্বিতীয় শক্তি স্তর বুঝায় এন এর মান যদি তিন হয় সেটা হয় তৃতীয় শক্তি স্তর অর্থাৎ আমাদের কৌণিক ভরবেগ এম ভি আর সেটা হলো গিয়ে এন এইচ বাই টু পাই যেখানে এন হলো গিয়ে আমাদের শক্তি স্তর সংখ্যা এইচ হলো গিয়ে আমাদের ওই প্লাঙ্কেট ধ্রুবক এবং আমরা জানি অবশ্যই প্লাঙ্কেট ধ্রুবকটা কত সিক্স পয়েন্ট টু সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড আর টু পাই পাই আমরা জানি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ আর তিন নম্বর যে মতবাদটা তিন নম্বর যে ধারণাটা সেটা হলো গিয়ে একটা নির্দিষ্ট শক্তি স্তরে যখন থাকে এটা প্রথম প্রথম মতবাদই বলা ছিল যে ইলেকট্রন যখন বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরতে থাকে তখন কোনো শক্তি শোষণও করে না বিকিরণ করে না কিন্তু ইলেকট্রন যখন একটা নির্দিষ্ট শক্তি স্তর থেকে কিছু পরিমাণ শক্তি শোষণ করে তখন সে লাভ দিয়ে উপরের স্তরে যেতে পারে এবং যখন সে উপরের একটা শক্তি স্তর থেকে নিচের শক্তি স্তরে নেমে আসে তখন সে শক্তি বিকিরণ করে অর্থাৎ সে শক্তি শোষণ করে লাভ দিয়ে উপরের স্তরে যায় এবং শক্তি ছেড়ে দিয়ে সে নিচের স্তরে আসে তো জাস্ট বুঝার জন্য যদি আমার কেউ যদি বলে কে থেকে একটা ইলেকট্রন এমে গেল সে কি শক্তি শোষণ করবে না বিকিরণ করবে আমার এইভাবে চিন্তা করা লাগবে কে বলতে আমি কি বুঝাই কে বলতে আমি বুঝাই হলো কি আমার প্রথম শক্তি স্তর একটা ইলেকট্রন প্রথম শক্তি স্তর থেকে এম এ গেছে কে এল এম এম বলতে আমরা বুঝাই হলো গিয়ে তৃতীয় শক্তি স্তর প্রথম শক্তি স্তর থেকে সে তৃতীয় শক্তি স্তরে যাচ্ছে তার মানে সে শক্তি শোষণ করে যাচ্ছে যদি উল্টাটা হতো যে এম থেকে একটা ইলেকট্রন কে তে আসলো তখন সে শক্তি বিকিরণ করতো তো আমাদের এই শক্তি শোষণ এবং বিকিরণ এর পরিমাণটা কত হবে যে কে আর এম এর শক্তির যে পার্থক্যটা আমি যদি আর একটু সংক্ষেপে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি যে সাপোজ আমার এটা হলো নিউক্লিয়াস এটা হলো প্রথম শক্তি স্তর মানে হলো এটা হলো কে নম্বর শক্তি স্তর এরপরে হলো গিয়ে এল এরপরে হলো গিয়ে এম আমি জাস্ট বললাম যে একটা ইলেকট্রন কে থেকে এম এ গেল তো কে এর একটা শক্তি আছে সাপোজ কে এর যে শক্তি স্তরে ইলেকট্রনটা আছে তার শক্তি হলো গিয়ে ই ওয়ান আর এম শক্তি স্তরে যে ইলেকট্রনটা আছে তার শক্তি হলো ই থ্রি যেহেতু প্রথম শক্তি স্তর আর তৃতীয় শক্তি স্তর সে যেন ওভাবে লিখলাম এখন তাকে কতটুকু শক্তি শোষণ করা লাগবে যদি সে কে থেকে এম এ যেতে চায় এক নম্বর থেকে তিন নম্বরে যেতে চায় তাহলে তাকে কতটুকু শক্তি শোষণ করা লাগবে সেটা হলো গিয়ে ই থ্রি মাইনাস ই ওয়ান তাকে এতটুকু শক্তি শোষণ করা লাগবে এবং এই শোষণকৃত শক্তিটা সমান হবে গিয়ে এইচ মিউ অথবা এইচ সি বাই ল্যামডা এবং এখান থেকে কিন্তু আমরা বের করতে পারবো যে আমাদের কম্পাঙ্কটা কত অথবা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা কত যে ইলেকট্রনটা যখন জাম্প করতেছে তখন আমার যে বিকিরণটা হবে সেই বিকিরণের কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা আমরা এই ফর্মুলাটা দিয়ে বের করতে পারবো এবং এটার একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আমরা কিছুক্ষণ পরেই দেখব তো এই ছিল আমাদের বোরের মডেল সম্পর্কিত আলোচনা আমাদের তিনটা ধারণা প্রথমটা ছিল শক্তি স্তর সম্পর্কিত যে ইলেকট্রন বৃত্তাকার পথে ঘুরে এবং একটা নির্দিষ্ট শক্তি স্তরে থাকার সময় সে কখনো শক্তি শোষণও করে না বিকিরণও করে না দ্বিতীয়টা হলো গিয়ে তার কৌণিক ঘরবে এন এইচ বাই টু পাই এর সমান হয় যেখানে এর হলো প্রধান শক্তি স্তর সংখ্যা এবং তৃতীয়টা হলো গিয়ে সে কিছু পরিমাণ শক্তি শোষণ করে লাভ দিয়ে উপরের স্তরে যেতে পারে এবং সে যখন উপর স্তর থেকে নিচের স্তরে আসে তখন সে শক্তি ছেড়ে দেয় আমরা কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দেখবো এই বোর মডেল রিলেটেড তো সেটাই যাচ্ছি আমরা 
তো আমাদের প্রথম যে অঙ্কটা সেটা খুবই সিম্পল একটা ম্যাপ আমাদের প্রথম অঙ্কটা যদি আমরা একটু দেখি যে একটা যে কোনো রঙের এখানে বেগুনি রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলছে তো আমার পরীক্ষায় যদি হলুদ আসে কমলা আসে তাও একই ঘটনাই ঘটবে যে বলছে বেগুনি রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য চার হাজার অ্যাংস্ট্রম হলে তার অনেকটা জিনিস বের করতে বলছে তার কম্পাঙ্ক বের করতে বলছে তার শক্তি বের করতে বলছে এবং তার তরঙ্গ সংখ্যা বের করতে বলছে তা আমরা দেখব যে একই জিনিস থেকে একই ফর্মুলা দিয়ে আমরা কিন্তু সবকিছুই বের করতে পারি আমাদের কি দেওয়া আছে আমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আমাদের ল্যামডা দেওয়া আছে ল্যামডা হলো গিয়ে চার হাজার অ্যাংস্ট্রম অ্যাংস্ট্রমে তো আমরা অঙ্ক করতে পারি না এটাকে আমরা এসআই এককে নিয়ে যাই তো আমরা চার হাজার অ্যাংস্ট্রমকে লিখতে পারি যে চার হাজার ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার তো আমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আমাদের প্রথম কাজ হলো গিয়ে কম্পাঙ্ক বের করা এরপর আমরা শক্তি বের করব এবং এরপর আমরা তরঙ্গ সংখ্যা বের করব সিকুয়েন্স ম্যাটার করে না একটা করলেই হলো সবার আগে আমরা তরঙ্গ সংখ্যাটাই বের করি আমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং তরঙ্গ সংখ্যা একা একটা ইনভার্স অর্থাৎ আমাদের তরঙ্গ সংখ্যা যদি বের করা লাগে খেয়াল করি আমরা তরঙ্গ সংখ্যা যদি আমাদের বের করা লাগে সেটা হলো গিয়ে সিম্পলি ওয়ান বাই ল্যামডা অর্থাৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ইনভার্স যদি আমরা করি সেটাই হলো গিয়ে আমাদের তরঙ্গ সংখ্যা অর্থাৎ আমাদের এই যে চার হাজার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন এটাকে যদি আমরা ইনভার্স করি তখন আমাদের পার মিটারে একটা অ্যান্সার আসবে সেটা হবে গিয়ে টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এটা হলো গিয়ে আমাদের তরঙ্গ সংখ্যা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সেটা ইনভার্স করে আমরা তরঙ্গ সংখ্যা বের করলাম আমাদের এখন কম্পাঙ্ক বা শক্তি বের করা লাগবে তা আমরা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যখন জানি তখন কম্পাঙ্ক বের করার জন্য আমরা যে ছোটবেলায় ফিজিক্স একটা সূত্র শিখেছিলাম যে ভি ইজ ইকুয়ালস টু এফ ল্যামডা তো এখানে ভি ইজ ইকুয়ালস টু এফ ল্যামডা কথাটা তো অতটা যায় না ভি এর জায়গায় আমরা আলোর বেগ বসাই সি এফ এর জায়গায় হলো কি আমাদের কম্পাঙ্ক মিউ এবং ল্যামডা আমাদের দেওয়া আছে তো আমাদের এটা হলো গিয়ে ফর্মুলা সি ইজ ইকুয়ালস টু মিউ ল্যামডা তা আমাদের কি কি জানি আমরা এখানে আমরা সি জানি সি হলো আলোর বেগ থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড আমরা ল্যামডা জানি আমাদের দেওয়া আছে চার হাজার ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার আমাদের মিউ বের করা লাগবে তা আমরা মিউ বের করি মিউ ইজ ইকুয়ালস টু আমাদের সি বাই ল্যামডা সি হলো গিয়ে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ডে আর ল্যামডাটা হলো গিয়ে চার হাজার ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটারে আমরা যখন অঙ্ক করব সেখান থেকে আমাদের রেজাল্টটা আসবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফর্টি এবং এটা যেহেতু কম্পাঙ্ক কম্পাঙ্কের এস আই এক হার্টস তো খেয়াল করে দেখি আমরা ল্যামডা থেকে প্রথমে তরঙ্গ সংখ্যা বের করলাম ল্যামডা থেকে আমরা সি ইজ ইকুয়ালস টু মিউ ল্যামডা এটা দিয়ে কম্পাঙ্ক বের করলাম এবং আমাকে যদি শক্তি বের করতে বলে বিকরিত শক্তি বের করতে বলে তাহলে আমাদের বিকরিত শক্তি এই মাত্র আমরা দেখে এসেছি ম্যাক্স ম্যাক্স প্লাঙ্কের যে সমীকরণটা ছিল ই ইজ ইকুয়ালস টু এইচ মিউ অথবা ই ইজ ইকুয়ালস টু এইচ সি বাই ল্যামডা যেটা দিয়ে আমি কমফোর্টেবল সেটা দিয়েই করব এইচ এর মান বসাও সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর ইন্টু মিউ মিউ এই যে বের করলা তুমি এবার তো সেভেন পয়েন্ট ফাইভ টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন তো এই দুইটা যদি গুণ করো সেখান থেকে তোমার জুল এককে তো আমাদের শক্তি আসে ফোর পয়েন্ট নাইন সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন জুল তো আমরা অঙ্কটা একটু দেখি খুবই সিম্পল অঙ্ক বাট আমাদের জাস্ট সূত্রগুলি মনে রাখা লাগবে যে ল্যামডা যদি জানা থাকে সেটা ইনভার্স করলেই আমরা তরঙ্গ সংখ্যা পেয়ে যাব আবার এককটা খেয়াল করা লাগবে আমি মিটারকে ইনভার্স করছি এই জন্য তরঙ্গ সংখ্যার একক মিটার ইনভার্স আমরা যখন সি ইজ ইকুয়ালস টু মিউ ল্যামডা বা যদি আমরা ছোটবেলার মতো মনে রাখতে চাই ভি ইজ ইকুয়ালস টু এফ ল্যামডা সেটা দিয়ে আমরা করতে পারি বাট এখানে সি হলো আলোর বেগ এবং ল্যামডা হলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আলোর বেগ আমরা জানি ল্যামডা আমাদের দেওয়া ছিল সেখান থেকে আমরা কম্পাঙ্ক বের করলাম আর কম্পাঙ্ক যদি আমি জানি তখন এইচ মিউ এইচ হলো গিয়ে প্লাঙ্কের ধ্রুব এবং মিউ হলো গিয়ে আমাদের কম্পাঙ্ক এই দুইটা গুণ করলে সেখান থেকে আমি শক্তির মানটা পেয়ে যাব তো একটা খুবই সহজ একটা অঙ্ক করলাম বাট আমাদের এম সি কিউ টাইপ কোয়েশ্চেনে ইভেন আমাদের যে রিটার্ন কোয়েশ্চেনেও অনেক সময় একটা পুরো দশ মার্কের অঙ্ক না হলেও অনেক সময় পাঁচ মার্কের অঙ্ক হিসেবে কিন্তু যে কোনো একটা বের করতে বলে একটা দেওয়া থাকে আর একটা বের করতে বলে তো আমরা কিন্তু এই ই ইজ ইকুয়ালস টু এইচ মিউ তো আলটিমেটলি আমার এই জিনিসটা মনে রাখা লাগবে যে ই ইজ ইকুয়ালস টু এইচ মিউ অথবা ই ইজ ইকুয়ালস টু এইচ সি বাই
তো আমরা পরবর্তী অঙ্কের দিকে যাই আমাদের পরবর্তী যে অঙ্কটা সেটা সেটা হলো যে আমাদের বোরের মডেলের যে তৃতীয় প্রস্তাবনা ছিল সেই তৃতীয় প্রস্তাবনা রিলেটেড আমরা যদি একটু অঙ্কটা পড়ি কোন পরমাণুর দুটি শক্তি স্তরের একটি ইলেকট্রনের শক্তি যথাক্রমে সিক্স পয়েন্ট থ্রি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন জুল এবং আরেকটা শক্তি স্তরের শক্তি হলো টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন জুল অর্থাৎ দুইটা শক্তি স্তরের শক্তি দেওয়া আছে যদি উচ্চ শক্তি স্তর হতে নিম্ন শক্তি স্তরে ইলেকট্রনটি স্থানান্তরিত হয় তবে বিকৃত শক্তির কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করতে বলছে তার মানে বলতেছে যে একটা ইলেকট্রন সাপোজ একটা উপরের কোন একটা শক্তি স্তরে আছে তার নিচে কিছু শক্তি স্তর আছে উপর থেকে যখন ইলেকট্রনটা নিচে আসতেছে তখন সেটা বিকিরণ হিসেবে আসতেছে সেই বিকিরণের কম্পাঙ্ক এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করতে বলছে আমার কি কি দেওয়া আছে আমার দেওয়া আছে ইলেকট্রনটা যখন এই উপরের শক্তি স্তরে ছিল তখন তার শক্তি কত ছিল আমি বললাম ইএইচ মানে হায়ার হায়ার অরবিটের তার শক্তি এবং ইএল দেওয়া আছে লোয়ার অরবিটের শক্তি তো আমার ওই যে দুইটা শক্তি দেওয়া আছে সিক্স আর টুয়েলভ কোনটা হায়ার কোনটা লোয়ার এটাও আমার জানা লাগবে না যদি আমি অঙ্কটা করতে চাই আমার কি জানা লাগবে আমার জানা লাগবে এই শক্তির ডিফারেন্সটা কত এই শক্তির ডিফারেন্সটা কত এই দুইটা শক্তির ডিফারেন্সটা কত কারণ তৃতীয় প্রস্তাবনে আমরা পড়ে এসেছিলাম যে দুইটা শক্তি স্তরের মাঝখানে যে ডিফারেন্সটা থাকে ডেল্টা ই সেইটা হলো গিয়ে আমাদের এইচ মিউ অথবা সেইটা হলো গিয়ে এইচ সি বাই ল্যামডা এই ফর্মুলাটা দিয়েই কিন্তু আমরা এই যে যেই বিদ্যুটে একটা অঙ্ক দেখতে পাচ্ছি এই অঙ্কটা করে ফেলতে পারবো তো প্রশ্নটা আরেকবার বলি আমি যে একটা ইলেকট্রন উপরের কোন শক্তি স্তরে আছে সেখান থেকে নিচের শক্তি স্তরে আসতেছে আমার দুইটা শক্তি স্তরের শক্তি দেওয়া আছে আমাকে বললো ওই ইলেকট্রনটা যখন আসলো তখন যে বিকিরণটা হলো সেই বিকিরণের কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত তা আমরা দেখি এখানে ডেল্টা ই ইজিকলস টু এইচ মিউ যদি আমি শুধু এইটুকু নিয়ে চিন্তা করি তাহলে এখানে আমি কি কি জানি এখন আমি এখানে দুইটা শক্তি জানি সিক্স এবং টুয়েলভ এই দুইটার ডিফারেন্সটাই কিন্তু আমার ডেল্টা ই তার মানে আমি ডেল্টা ই পার্টটা জানি এইচ হলো কি আমার প্লাঙ্কের ধ্রুবক এটার মান আমি জানি তার মানে আমি মিউ কিন্তু বের করে ফেলতে পারতেছি আমি যদি লিখি আরেকবার লিখলাম ডেল্টা ই ইজিকলস টু এইচ মিউ তো এইখানে আমি মিউ বের করব তাহলে মিউ কত হবে মিউ হলো গিয়ে ডেল্টা ই ডিভাইডেড বাই এইচ তো ডেল্টা ই কত ভাইয়া ডেল্টা ই হলো গিয়ে আমার যে দুইটা শক্তি দেওয়া আছে সেই দুইটার শক্তি ডিফারেন্স তো একটা শক্তি হলো টুয়েলভ মাইনাস আরেকটা শক্তি হলো সিক্স পয়েন্ট থ্রি দুইটাই টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন এর তো আমি একসাথেই লিখলাম তুমি যদি আলাদা আলাদা করতে চাও করতে পারো একই রেজাল্ট আসবে ডিভাইডেড বাই এইচ এইচ আমরা জানি সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর এবং কম্পাঙ্ক যেহেতু কম্পাঙ্কের একক হবে গিয়ে হার্স তো তুমি যখন এই ক্যালকুলেশনটা করবা তোমার অ্যান্সার আসবে গিয়ে টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন হার্স তো জাস্ট তুমি যদি বিয়োগ করো বিয়োগ করে ভাগ দাও ভাগ দিলে দেখবা তোমার টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন হার্ট চার্জছে তো এটা দিয়ে আমরা বের করলাম কম্পাঙ্ক বাট আমাদের প্রশ্নে বলছে ল্যামডাও বের করতে যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটাও বের করতে কম্পাঙ্ক আমরা বের করলাম আমাদের এখন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করা লাগবে তো আমাদের যে ছোটবেলা ফর্মুলা ভি ইজিকলস টু এফ ল্যামডা সেটাকে যদি আমরা আমাদের কনটেক্স অনুযায়ী লিখি যে সি ইজিকলস টু হলো গিয়ে আমাদের এফ হলো গিয়ে কম্পাঙ্ক মিউ ল্যামডা এই ফর্মুলা অনুযায়ী যদি আমি বসাই এখানে সি আমি জানি আলোর বেগ কম্পাঙ্ক এই মাত্র বের করলাম টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন হার্ট আর ল্যামডাটা বের করা লাগবে তাহলে ল্যামডা কত আসে সি বাই মিউ সি এর মান বসাও থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট আর মিউ মিউ কত মিউ হলো এই মাত্র বের করলাম টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন হার্টস তুমি যখন অঙ্ক করবা তোমার এখান থেকে অ্যান্সার আসবে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন এবং যেহেতু এস আই এককে আছি থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন মিটার তো আমরা দেখো যে আমাদের যে অঙ্কটা ছিল যে ইলেকট্রন একটা উপরের শক্তি স্তর থেকে নিচের শক্তি স্তরে আসছে এবং সেখান থেকে আমাদের কম্পাঙ্ক এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করতে বললো তো কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দুইটার যে কোনো একটা তুমি যদি বের করে ফেলো আরেকটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি তুমি এই যে সি ইজিকলস টু মিউ ল্যামডা এই ফর্মুলাটা দিয়ে করে ফেলতে পারবা তো কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যে কোনো একটা বের করার জন্য আমরা এখানে ডেল্টা ই ইজিকলস টু এইচ মিউ এই ফর্মুলাটা ইউজ করেছি এবং এটা কোথা থেকে আসছে এটা হলো কি আমাদের বোর মডেলের যে তৃতীয় প্রস্তাবনা সেখান থেকে আমরা বের করেছি তো আমরা আরো কয়েকটা অঙ্ক দেখবো আমরা যদি পরের অঙ্কটাই চাই দেখো যে এটা তুমি একটু চিন্তা করো যে এটা কি 
এখানে বলছে কোন পরমাণুর তৃতীয় শক্তি স্তরে ঘূর্ণনত্ব একটা ইলেকট্রনের কৌণিক ভর বেগ বের করো তো একটা পরমাণু আছে আমরা চিন্তা করলাম ধরো যে একটা নিউক্লিয়াস এটা তার প্রথম শক্তি স্তর দেখতে পাচ্ছ দ্বিতীয় শক্তি স্তর তৃতীয় শক্তি স্তর তৃতীয় শক্তি স্তরে সাপোজ একটা ইলেকট্রন আছে তো একটা ইলেকট্রনিক কৌণিক ভর বেগ বের করতে বলছে তা আমরা একটু আগেই বলে এসেছিলাম বোরের মডেলের দ্বিতীয় যে প্রস্তাবনাটা ছিল সেখানে আমরা বলে এসেছিলাম যে কৌণিক ভর বেগ এল এটাকে ফিজিক্সে আমরা বলি এম ভি আর এবং বোর বলে গেছে এই কৌণিক ভর বেগ আমার এইচ বাই টু পাই এর সরল গুণিতক হবে এইচ বাই টু পাই এর সরল গুণিতক মানে এন ইন্টু এইচ বাই টু পাই বা কৌণিক ভর বেগ হলো গিয়ে এন এইচ বাই টু পাই হবে এখন আমাদের তৃতীয় শক্তি স্তর তৃতীয় শক্তি স্তর মানে কি তৃতীয় শক্তি স্তর কথাটার মানে হলো এন ইজ ইকোস টু থ্রি এটাকে যদি আমি ওই কে এল এম দিয়ে বলি তাহলে এটা কে এল এম এটা হলো এম বড় হাতের এম অথবা এন ইজ ইকোস টু থ্রি তো আমি এখানে এন এর মান জানি আমার কি বের করতে বলছে আমার কৌণিক ভর বেগ বের করতে বলছে অর্থাৎ এই কৌণিক ভর বেগ কত হবে তা আমি যদি দেখি কৌণিক ভর বেগ এখানে একটা এন আছে এন এর মান কত যেহেতু তৃতীয় শক্তি স্তর এন এর মান থ্রি ইন্টু এইচ একটা ধ্রুবক এইচ একটা ধ্রুবক আমরা এতক্ষণ ধরে অঙ্ক করে এসেছি এইচ নিয়ে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর প্লাঙ্কেট ধ্রুবকের মান টু তো নিচে টুই এবং পাই এর মানও আমরা জানি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ তাহলে দেখো আমার এই পুরো অঙ্কটা করার জন্য কি লাগলো আমার পুরো অঙ্কটা করার জন্য এই এন এর মানটা লাগলো এবং এন এর মানটা আমি কই পেলাম ওটা প্রশ্নেই দেওয়া ছিল যে তৃতীয় শক্তি স্তরের কৌণিক ভর বেগ বের করতে বলছে তাহলে আমরা যদি এটা ক্যালকুলেট করি আমাদের কৌণিক ভর বেগের একক হলো জুল সেকেন্ড এবং আমাদের অ্যান্সার আসবে যে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড আমাদের অ্যান্সার আসবে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড জাস্ট সংক্ষেপে তোমার যদি পঞ্চম শক্তি স্তর বলা থাকতো তখন কৌণিক ভর বেগ কত তখন কৌণিক ভর বেগ হবে ফাইভ ইন্টু এইচ বাই টু বাই তোমাকে যদি বলে প্রথম শক্তি স্তরের কৌণিক ভর বেগ কত তখন অ্যান্সার হবে গিয়ে ওয়ান ইন্টু এইচ বাই টু বাই তোমাকে যদি বলে দশম শক্তি স্তরের কৌণিক ভর বেগ কত তখন অ্যান্সার আসবে টেন ইন্টু এইচ বাই টু বাই এবং বোর এটাই বলে গেছে তার দ্বিতীয় প্রস্তাবনায় যে যে কোনো শক্তি স্তরের কৌণিক ভর বেগ এন ইন্টু এইচ বাই টু বাই যেখানে এন হলো গিয়ে আমাদের প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা বা শক্তি স্তর সংখ্যা আমরা যদি জাস্ট পরের অঙ্কটা দেখি যে আমাদের একটা ছবি দেওয়া আছে এখানে ছবিটা একটু খেয়াল করো যে একটা মৌলের কথা বলা একটা যে কোনো একটা মৌল বলছে যে এ মৌলের সর্বশেষ শক্তি স্তরের একটা ইলেকট্রনের কৌণিক ভর বেগ কত আমরা প্রথমে আইডেন্টিফাই করা লাগবে কৌণিক ভর বেগ বের করার সময় প্রথমে আইডেন্টিফাই করা লাগবে ইলেকট্রনটা কোথায় আছে সর্বশেষ শক্তি স্তরটা কোনটা আমরা যদি দেখি যে এখানে প্রথম শক্তি স্তর দ্বিতীয় শক্তি স্তর তৃতীয় শক্তি স্তর তার মানে এন এর মান হলো গিয়ে থ্রি এবং এন এর মান যদি থ্রি হয় তাহলে আমাদের কি বের করতে বলছে কৌণিক ভর বেগ বের করতে বলছে এল ইজ ইকোস টু এম ভি আর ইজ ইকোস টু এন ইন্টু এইচ বাই টু পাই এবং এখানে আমাদের এন এর মান কত এন এর মান থ্রি যেহেতু তৃতীয় শক্তি স্তরে আছে এবং এইচ বাই টু পাই পুরাটাই ধ্রুবক একটু আগে আমরা যে অঙ্কটা করলাম তুমি সেই মানগুলি বসালে তোমার একই অঙ্ক আসবে খেয়াল করে দেখো আগের অঙ্কটা অনেক বাংলা কথা ছিল বাট এই অঙ্কটা জাস্ট একটা ছবি দিয়ে তোমাকে প্রশ্ন করতেছে যে আমার কৌণিক ভর বেগ কত হবে তো কৌণিক ভর বেগ যদি কখনই আমার বের করা লাগে সেটার অ্যান্সার হলো গিয়ে এন ইন্টু এইচ বাই টু পাই যেখানে এন দিয়ে আমরা বুঝাই আমাদের শক্তি স্তর সংখ্যা বা কয় নম্বর শক্তি স্তরে আছে আমরা বোর পরমাণু মডেল সম্পর্কে জেনেছি এবং আমরা কিছু ছোট ছোট অঙ্ক করেছি বাট বোর পরমাণু মডেল থেকে আমরা একটা পরমাণুর একটা নির্দিষ্ট শক্তি স্তরে একটা ইলেকট্রন যখন থাকে সেই ইলেকট্রনটার কেন্দ্র থেকে নিউক্লিয়াস থেকে তার দূরত্ব কতটুকু মানে তার কক্ষপথটার ব্যাসার্ধ কতটুকু ওই ইলেকট্রনটার গতিবেগ কত এবং ওই ইলেকট্রনটার মোট শক্তি কত গতিশক্তি প্লাস বিভবশক্তি মোট শক্তিটা কত এবং তার প্রতি সেকেন্ডে কয়টা আবর্তন হয় এই জিনিসগুলো কিন্তু বের করতে পারি তোমরা ইন্টারমিডিয়েটে যেই বই পড়েছ না কেন তোমরা দেখেছ যে এই বোরের মডেলের পরে বেশ কিছু ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম আছে এবং মূলত আমরা এখন ওই ম্যাথ অংশগুলি নিয়ে আলোচনা করব তো আমি জাস্ট প্রথমে এখানে দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমি বোর্ডে সেই ফর্মুলাগুলি লিখে নিয়েছি যে আমাদের কেন্দ্র থেকে দূরত্ব বা কক্ষপথের ব্যাসার্ধ আর এন এন স্কোয়ার বাই এইচ স্কোয়ার ফোর পাই স্কোয়ার জেড এম ই স্কোয়ার 
মানে প্রতিটা ফর্মুলাই তুমি যদি দেখো বেশ বিদ্ঘুটে টাইপের প্রতিটা ফর্মুলাই বেশ অনেক কিছু তোমার মনে রাখার ব্যাপার আছে কয়টা পাই কয়টা এম কয়টা জেড কয়টা ই কয়টা এন কয়টা এইচ মানে অনেক কিছুই তোমার এখানে আছে তো এই ফর্মুলাগুলিকে আমরা যেটা চেষ্টা করব যে আমরা বলতে আমি সৈকত এবং এয়ার আমরা তিনজন মিলে এই ফর্মুলাগুলিকে একটু সিম্প্লিফাই করার চেষ্টা করেছি তোমাদের জন্য যাতে করে তোমরা পরীক্ষার হলে জাস্ট ওই সিম্প্লিফাইড ফর্মটা যদি মনে রাখো সেই সিম্প্লিফাইড ফর্মটা দিয়েই যাতে করে তুমি পরীক্ষায় অ্যান্সার করে আসতে পারো তার মানে আলটিমেটলি আমরা এখন কি শিখতেছি আমরা এখন শিখতেছি বোরের পরমাণু মডেল ইউজ করে কিভাবে আমরা একটা শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ বের করতে পারি সেই অঙ্কটা আমরা কিভাবে করব আমাদের বইয়ের ফর্মুলাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বইয়ে এই ফর্মুলাটা আছে বাট এইটার একটা ছোট ভার্সন যদি তুমি মনে রাখো তাহলে কিন্তু খুব সহজেই তুমি অঙ্কটা করে আসতে পারবা এখানে এতগুলি ভেরিয়েবলের মান তোমার কিন্তু পরীক্ষা হলে মনে রাখার দরকার নেই তো ফর্মুলাটা কি যেমন ধরো ব্যাসার্ধের ক্ষেত্রে বা নিউক্লিয়াস থেকে আমার ইলেকট্রনটার দূরত্ব কতটুকু তো সেই ব্যাসার্ধের জন্য আমাদের যে ফর্মুলাটা সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আর এন বাই এন স্কোয়ার বাই এইচ স্কোয়ার ফোর পাই স্কোয়ার জেড এম ই স্কোয়ার বাট যে ছোট ফর্মুলাটার কথা আমি বলছিলাম সেই ছোট ফর্মুলাটা কি সেই ছোট ফর্মুলাটা হলো গিয়ে জিরো পয়েন্ট ফাইভ করে দেখো যে এই ফর্মুলাটা তোমার অলরেডি মনে রাখা লাগতো বইয়ে ছিল বাট পাশে যে ছোট ফর্মুলাটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন এন স্কোয়ার বাই জেড শুধু এই ফর্মুলাটা মনে রাখলে তুমি পেয়ে যাবা তোমার ব্যাসার্ধ বাট এই ব্যাসার্ধটা আসবে তোমার অ্যাংস্ট্রম ইউনিটে অ্যাংস্ট্রম অ্যাংস্ট্রম মানে আমরা জানি ওয়ান অ্যাংস্ট্রম হলো গিয়ে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার তো ওই ইউনিটে আমরা সরাসরি ভ্যালুটা পেয়ে যাব ভাই এখানে এন কি জিনিস এখানে এন হলো আমার শক্তি স্তর কয় নম্বর শক্তি স্তর প্রথম শক্তি স্তর হলো এনের মান ওয়ান দ্বিতীয় শক্তি স্তর হলো এনের মান টু সেটাকে স্কোয়ার করা লাগবে আর জেডটা কি জেডটা হলো পারমাণবিক সংখ্যা যদি আমি হাইড্রোজেনের কথা বলি জেডের মান ওয়ান হবে যদি আমি লিথিয়াম বলি জেডের মান থ্রি হবে যদি আমি ম্যাগনেশিয়াম বলি জেডের মান টুয়েলভ হবে সোডিয়াম বললে এগারো হবে সেভাবে আমরা চিন্তা করব এখন এই যে ব্যাসার্ধের যে ফর্মুলাটা আমি বের করলাম এটা দিয়ে আমরা অঙ্ক করব কিভাবে বড় বড় অঙ্ক করা যায় এক লাইনে আমরা করে ফেলবো বাট একটা এম সিকিউর জন্য একটা ছোট একটা প্রশ্নের জন্য জাস্ট তোমাকে আমি একটু হিন্টস দিই ধরো তোমাকে বললো যে হাইড্রোজেনের প্রথম শক্তি স্তর এবং হাইড্রোজেনের তৃতীয় শক্তি স্তর এই দুইটা শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধের অনুপাত কত বা হাইড্রোজেনের প্রথম শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ যদি আর হয় তৃতীয় শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ কত এটা কিভাবে আমি বের করব শুধু হাইড্রোজেন না যে কোনো কিছুর জন্য যদি প্রথম শক্তি স্তর আর হয় তৃতীয় শক্তি স্তর কত বা পঞ্চম শক্তি স্তর কত ভাই এই প্রশ্নের উত্তর আমি অঙ্ক না করে কিভাবে করব তুমি যদি আমাদের এই ফর্মুলাটা এখানে দেখো যে আমাদের ব্যাসার্ধ ইজ ইকুয়ালস টু পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন এন স্কোয়ার বাই জেড তো এখানে পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন একটা ধ্রুবক জেডটাও কিন্তু কনস্ট্যান্ট হাইড্রোজেনের জন্য ওয়ান লিথিয়ামের জন্য থ্রি একটা পরমাণুর জন্য কনস্ট্যান্ট তো আমরা সংক্ষেপে এটা লিখতে পারি যে আমাদের আর এন বা ব্যাসার্ধ প্রপোর্শনাল টু এন স্কোয়ার আর এন প্রপোর্শনাল টু এন স্কোয়ার মানে কি মানে হলো গিয়ে যে আমাদের ব্যাসার্ধ যেটা সেটা আমাদের শক্তি স্তরের স্কোয়ারের সমানুপাতিক তার মানে আমার প্রথম শক্তি স্তর হাইড্রোজেনের প্রথম শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ যদি আর ওয়ান সমান যদি আর হয় তাহলে হাইড্রোজেনের দ্বিতীয় শক্তি স্তর তার ব্যাসার্ধ আর টু হবে গিয়ে টু স্কোয়ার মানে হলো ফোর চার গুণ হবে প্রথমটার চার গুণ হবে যদি আমি তৃতীয় শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ বের করতে চাই হাইড্রোজেনের সেটা হবে গিয়ে থ্রি স্কোয়ার মানে নয় গুণ তার মানে এইভাবে আমরা কিন্তু হাইড্রোজেনের প্রথম শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ যদি জানি তার দ্বিতীয় শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ কত হবে সেটা বের করতে পারি আমার জাস্ট মনে রাখা লাগবে ব্যাসার্ধ হলো গিয়ে শক্তি স্তর সংখ্যার সমানুপাতিক তো এটা গেল আমাদের ব্যাসার্ধের জন্য শর্টকাট যে ফর্মুলাটা পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন এন স্কোয়ার বাই জেড অ্যাংস্ট্রম এটা নিয়ে ডিটেলস অঙ্ক আমরা করব বাট আরেকটা জিনিস তুমি মনে রাখো এই যে পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন এটা হলো হাইড্রোজেনের প্রথম শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ তুমি যদি অঙ্ক করো সেটা হবে হাইড্রোজেনের প্রথম শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ হবে পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন অ্যাংস্ট্রম এখন আমরা ভি বের করব ফর্মুলাটা কি ভি মানে হলো গিয়ে আমাদের বেগ একটা ইলেকট্রন যখন কোনো একটা কক্ষপথে ঘুরতে থাকে তখন তার গতিবেগটা কত দেখো খুবই টু পাই জেড ই স্কোয়ার বাই এন এইচ খুবই বড় একটা ফর্মুলা আমরা যদি এটাকে একটু ছোট করি আমরা ছোট করে এই ছোট ভার্সনটা যদি মনে রাখি তাহলে কিন্তু আমরা খুব সহজেই আমাদের অঙ্কটা করে আসতে পারবো এবং আমাদের অ্যান্সারটা যেটা যে ফর্মুলা যেটা সেটা হলো টু পয়েন
तो z by n मीटर पर सेकेंड इखने z और n की ठीक आगे में तो z होला हमारे पारवानुभिक संख्या एवं n होलोगी हमारे शक्तिस्तर संख्या भय इखने अमर जो द आगे बारे में तो प्रश्न आशे जे सपोज लिथियम एर क्षेत्रे लिथियम में प्रथम शक्तिस्तर एक टे इलेक्ट्रॉन आते हैं तार वेलोसिटी आतो लिथियम में दूसरी शक्तिस्तर इलेक्ट्रॉन ख्याल करे देखो, आमदेर जी velocity v n, शेटा आमदेर शक्ति स्तरे साथे बेस्तानुपाती। आगे एक बार शक्ति स्तरे square शामानुपातीक चिलो, but एकोन velocity किन्तु आमदेर शक्ति स्तरे बेस्तानुपातीक। अर्थात् आम्रे इवा भी लिखते पड़ी जी velocity proportional to one by n। तार मानी की, तार मानी आमर शक्ति स्तर संख्या जो तो बेशी हो बे, तार इलेक्ट्रॉनेर गोती बे तो � এবং এটা একদম মানে কোন স্কয়ার টি স্কয়ার না শক্তি স্তর যদি 1 থেকে 2 হয় গতিবেগ অর্ধেক হয়ে যাবে শক্তি স্তর যদি 1 থেকে 3 হয় গতিবেগ 1/3 হয়ে যাবে আগেরবার যেরকম আমার স্কয়ারে চেঞ্জ হচ্ছিল এবারে আর স্কয়ারে চেঞ্জ হচ্ছে না এবার জাস্ট আমার সমানুপাতিক ব্যস্তানুপাতিক জাস্ট নরমাল ব্যস্তানুপাতিক ভাবে চেঞ্জ হবে তো আমরা অঙ্ক দেখব বাট তার আগে আমরা যদি পরবর্তীতে যাই পরবর্তীটা বেশি ইম্পর্টেন্ট যে শক্তি বের করা একটা ইলেকট্রন যখন এটা কোন কক্ষপথে একটা ইলেকট্রন যখন আমরা কোন একটা শক্তি স্তরে ঘুরতেছে তখন তার শক্তি স্তরের যে শক্তিটা সেই শক্তিটা কত হবে যে এখানে বড় ফর্মুলাটা আছে যেটা তোমরা বইয়ে দেখে থাকো যে -2 পাই স্কয়ার এম জ স্কয়ার ই টু দি পাওয়ার 4 বাই এন স্কয়ার এইচ স্কয়ার এটাকে যদি আমরা একটু ছোট করে লিখতে চাই সেটা হবে -13.6 ख्याल करें देखो हमरा जानी शक्ति रेक्ट एको खुलोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इटे के जूले कन्वर्ट करा जाए की भावे कन्वर्ट करा जाए हमरा देख बो तुम रा जानो अवश्य ही तार पुरो हमरा देख बो आर जेड स्क्वायर एन स्क्वायर के फॉर्मूला तुम रा जानो जेड बोलते पारमाणु विश्वांक है वं एन बोलते शक्ति स्तर প্রতি সেকেন্ডে ইলেকট্রনটা কয়বার আবর্তন করে সেটা বের করার জন্য খুব বিদ্ঘুট আর একটা ফর্মুলা আছে বাট এটার যদি শর্টকাট ফর্মুলাটা আমরা মনে রাখি যে 6.56 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 15 ইনটু z স্কয়ার বাই n কিউব এতবার প্রতি সেকেন্ডে ইলেকট্রনটা আবর্তন করবে তো আমরা এই শর্টকাটগুলি দেখে ফেললাম তোমরা জাস্ট এই শর্টকাটগুলি মনে রাখো খাতায় লিখে রাখো আপাতত যে আমরা যখন ব্যাসার্ধ বের করব তখন আমাদের ফর্মুলা হলো 0.529 n2 z অ্যাঙ্গস্ট্রমে আমরা যখন বেগ বের করব তখন আমাদের ফর্মুলা হলো 2.18 10 টু দি পাওয়ার 6 z n আমরা যখন এনার্জি বের করব তখন আমাদের ফর্মুলা হলো -13.6 z n2 ইলেকট্রন ভোল্টে আমরা যখন প্রতি সেকেন্ডে আবর্তন সংখ্যা বের করব তখন আমাদের ফর্মুলা হলো 6.56 10 টু দি পাওয়ার 15 z স্কয়ার বাই n কিউব প্রতি সেকেন্ডে এত t তো এখন আমরা আস্তে আস্তে একটা দুইটা করে অঙ্ক দেখব এবং তারপর আমরা বুঝতে পারব যে আমরা এই যে শর্টকাট যে ফর্মুলাগুলি শিখলাম এগুলিতে কত সহজে কত দ্রুত আমরা অঙ্কগুলি করে ফেলতে পারি তো আমি जस्ट পরের অঙ্কটায় যাচ্ছি খেয়াল একটি সোডিয়াম পরমাণুর তৃতীয় শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ বের করো বা প্রশ্নটা এইভাবে আসতে পারতো যে সোডিয়াম পরমাণুতে একটা ইলেকট্রন এই তৃতীয় শক্তি স্তরে আছে কেন্দ্র থেকে তার দূরত্ব বের করো তো আলটিমেটলি এখানে তোমার ব্যাসার্ধটাই জানতে চাচ্ছে যে সোডিয়াম পরমাণুর ওই ব্যাসার্ধটা ওই ইলেকট্রন যেটা ঘুরতেছে তার ব্যাসার্ধটা কত তো আমরা এইমাত্র একটা ফর্মুলা দেখে এসেছি সেই ফর্মুলাটাই আমি লিখছি খেয়াল করো যে আর3 বা আরএন তুমি যদি চিন্তা করো যে আরএন ফর্মুলাটা কি শিখে এসেছি আমরা আরএন হলো গিয়ে 0.529 n2 z আমরা এটা দেখে এসেছি n2 z 0.529 এবং আমরা বলে এসেছিলাম এই যে রেডিয়াসটা আসবে সেটা আসবে গিয়ে আমাদের অ্যাঙ্গস্ট্রম ইউনিটে এখন আমি যদি মান বসাতে চাই আমার এখানে দুইটা জিনিস আছে শুধু মান শুধু দুইটা জিনিসের বসানো লাগবে বসাই 0.529 n2 n মানে কি n মানে হলো শক্তি স্তর আমার প্রশ্নে কি বলা আছে সোডিয়াম পরমাণুর তৃতীয় শক্তি স্তর তৃতীয় শক্তি স্তর মানে n এর মান 3 তার মানে এখানে আমি বসাবো 3 স্কয়ার আর z মানে হলো পারমাণবিক সংখ্যা আমার সোডিয়াম পরমাণু যেহেতু তার পারমাণবিক সংখ্যা হলো 11 আমি যদি এই ক্যালকুলেশনটা করি তাহলে আমার অ্যাঙ্গস্ট্রম ইউনিটে অ্যানসারটা আসবে এবং আমার সেই অ্যানসারটা হবে গিয়ে 
অ্যাংস্ট্রম এবং আমরা জানি অ্যাংস্ট্রম মানে কি অ্যাংস্ট্রম মানে হলো গিয়ে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার তার মানে এটাই হলো গিয়ে আমার অ্যান্সার যে আমার সোডিয়াম পরমাণুর তৃতীয় শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ হলো গিয়ে জিরো পয়েন্ট ফোর থ্রি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার অথবা অঙ্কটা আমার এভাবে আসতে পারে সোডিয়াম পরমাণুর তৃতীয় শক্তি স্তরে একটা ইলেকট্রন আছে নিউক্লিয়াস থেকে তার দূরত্ব কত অ্যান্সার হলো জিরো পয়েন্ট টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার তো দেখো আমরা যদি এই ছোট ফর্মুলাটা মনে রাখি যে আর এন ইজ ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন এন স্কোয়ার বাই জেড তাহলে কিন্তু খুব সহজেই আমরা অঙ্কটা করে ফেলতে পারতেছি আমি জাস্ট একটু আগে একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম সেই উদাহরণটা আরেকবার দেই এই অঙ্কটা আমরা একটু করে ফেললাম আরেকটা উদাহরণ যেমন এই সোডিয়াম পরমাণুর তৃতীয় শক্তি স্তরের খেয়াল করো সোডিয়ামের তৃতীয় শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ কত এটা তোমাকে বের করতে বলছে বলা আছে সোডিয়ামের প্রথম শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ যদি আর হয় খেয়াল করে দেখো প্রশ্নটা এটা নতুন আরেকটা প্রশ্ন এই মাত্র আমরা একটা অঙ্ক করলাম এটা আরেকটা প্রশ্ন যে সোডিয়ামের প্রথম শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ যদি আর হয় তাহলে তৃতীয় শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ কত আমরা দেখতে পাই যে আমাদের আর এন ইজ প্রপোর্শনাল টু এন স্কোয়ার আর এন ইজ প্রপোর্শনাল টু এন স্কোয়ার এখান থেকে আমরা বলতে পারি আর এন প্রপোর্শনাল টু এন স্কোয়ার তার মানে আমার শক্তি স্তর যত বাড়বে আমার ব্যাসার্ধ সমানুপাতিক হারে বাড়বে বর্গের সমানুপাতিক হারে বাড়বে আমার নর্মালি যদি ওয়ান হয় এখন যদি তিন হয় তিনের স্কোয়ার কত নাইন প্রথম শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ যদি আর হয় তৃতীয় শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ হবে থ্রি স্কোয়ার ইন্টু আর অর্থাৎ নাইন আর প্রথম শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ যদি আর হয় তৃতীয় শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ হবে গিয়ে নাইন আর যদি বলে দ্বিতীয় শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ কত হবে সেটা হবে গিয়ে টু স্কোয়ার ইন্টু আর মানে হলো গিয়ে ফোর আর তো খেয়াল করে দেখো আমরা কিন্তু এই শর্টকাটটা দিয়ে খুব সহজেই একটা শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকলে অন্য শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ কত হবে সেটা বের করতে পারি এবং আমি যদি মান বসিয়ে করি তাও কিন্তু আমরা একই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারব তো এইটা একটু করে দেখবা সোডিয়ামের তৃতীয় শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ কত আসে প্রথম শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ কত আসে এবং তাদের অনুপাতটা কত আসে তুমি খেয়াল করে দেখবা তৃতীয় শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধের অনুপাত এবং প্রথম শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধের অনুপাত আসে গিয়ে নয় এবং সেই নয় কোথ থেকে আসে নয় হলো গিয়ে থ্রি স্কোয়ার সেখান থেকে আসে এই যে আর এন প্রপোর্শনাল টু এন স্কোয়ার এই জায়গাটা থেকে আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাই আমরা প্রথমেই বলেছিলাম আমরা দেখব গিয়ে কিভাবে ব্যাসার্ধ বের করে বা কেন্দ্র থেকে দূরত্বটা বের করে আমরা দেখব কিভাবে গতিবেগ বের করে ইলেকট্রনটা যে মুভমেন্ট করছে সেই ইলেকট্রনের বেগটা বের করে কিভাবে আমরা ইলেকট্রনের মোট শক্তি বের করা শিখব এবং প্রতি সেকেন্ডে মোট কয়টা আবর্তন হয় সেই জিনিসটা আমরা বের করা শিখব তো আমরা পরের প্রশ্নটায় যাই যদি আমরা পরের প্রশ্নটায় যাই সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রশ্নটা লিখা আছে যে হাইড্রোজেনের এম সেলে এখন এম মানে কি একটু চিন্তা করি কে যদি ওয়ান হয় কে এল এম এল হবে দুই এম হলো গিয়ে তৃতীয় শক্তি স্তর তার মানে এখানে এন এর মান হলো গিয়ে থ্রি হাইড্রোজেনের এম সেলে আবর্তনকারী একটা ইলেকট্রনের গতিবেগ কত ভেলোসিটি বের করতে বলছে তো আমাদের ভেলোসিটি বের করার যে ফর্মুলাটা যে শর্টকাট ফর্মুলাটা আমরা শিখে এসেছিলাম সেটা কি ছিল টু পয়েন্ট ওয়ান এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ইন্টু জেড বাই এন এবং মিটার পার সেকেন্ড ইউনিটে আসবে জিনিসটা খেয়াল করে দেখো টু পয়েন্ট ওয়ান এইট টেন টু দি পাওয়ার সিক্স জেড বাই এন যেখানে জেড হলো পারমাণবিক সংখ্যা এন হলো গিয়ে আমার কক্ষপথ সংখ্যা বা শক্তি স্তর সংখ্যা খেয়াল করে দেখো হাইড্রোজেনের এম সেলে তৃতীয় শক্তি স্তরের কথা বলতেছি তার মানে এন এর মান আমি বসাবো থ্রি আর জেড কত হাইড্রোজেনের ওয়ান তো আমি যদি অঙ্ক মান বসাই টু পয়েন্ট ওয়ান এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স জেড এর মান হাইড্রোজেনের জন্য ওয়ান এন যেহেতু এম সেল বলেছে তৃতীয় শক্তি স্তর এম এর মান থ্রি মিটার পার সেকেন্ড ইউনিটে আসবে আমার আমার অ্যান্সারটা কত আসবে আমার অ্যান্সারটা আসবে সেভেন পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড খেয়াল করে দেখো খুবই সহজে তুমি অঙ্কটা করে ফেলতে পারতেস বাট তোমার এই জিনিসটা মনে রাখা লাগতেছে যে ভ্যালোসিটির যে ফর্মুলাটা সেটা হলো টু পয়েন্ট ওয়ান এইট টেন টু দি পাওয়ার সিক্স জেড বাই এন ঠিক একইভাবে তুমি আগের বার আমরা যেরকম করলাম যে প্রথম শক্তি স্তরে একটা ইলেকট্রনের গতিবেগ যদি আমার দেওয়া থাকে তৃতীয় শক্তি স্তরে একটা ইলেকট্রনের গতিবেগ কত হবে সেটাও কিন্তু তুমি এখান থেকে বের করতে পারো কিভাবে আমাদের ভ্যালোসিটি ইজ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই এন 
অর্থাৎ আমার যদি প্রথম শক্তি স্তরে কোনো কিছুর গতিবেগ ওয়ান হয় তৃতীয় শক্তি স্তরে তার গতিবেগ হবে ওয়ান থার্ড কমে যাচ্ছে এখন আগেরবার স্কোয়ারের সমানুপাতিক ছিল এবার শুধু ব্যস্তানুপাতিক এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখবা আর এনের ক্ষেত্রে কি ছিল আর এন সমানুপাতিক এন স্কোয়ার ছিল বাট ভ্যালোসিটি সমানুপাতিক ওয়ান বাই এন এটা একটু মাথায় রাখা লাগবে আমাদের তা আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই পরবর্তী প্রশ্নটাও যদি তুমি একটু প্রশ্নটা পড়ো যে হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রনের গতিবেগ আলোর বেগের দুশো পঁচাত্তর ভাগের এক ভাগ হলে ইলেকট্রনটি কোন কক্ষপথে অবস্থান করতেছে খেয়াল করে দেখো খুবই কমপ্লেক্স একটা প্রশ্ন অনেক কিছু তোমার জানা লাগতেছে এখানে মোটেই না তুমি আগে ফর্মুলাটা চিন্তা করো যে ইলেকট্রনের গতিবেগের ফর্মুলাটা কি নর্মালি হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রনের গতিবেগ যেটা আমরা বোর মডেল থেকে বের করতে পারি সেটা হলো ভি ইজিকলস টু টু পয়েন্ট ওয়ান এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ইন্টু জেড বাই এন মিটার পার সেকেন্ড তো এটা হলো গিয়ে আমাদের ভ্যালোসিটির ফর্মুলাটা এখন এখানে আমি কি কি জানি কি কি জানি না একটু চিন্তা করো যে আমি জেড জানি জেডের মান ওয়ান কিভাবে জানি কারণ এটা হাইড্রোজেন পরমাণু আমি জানি না এন কত কারণ আমার প্রশ্নেই বলেছে ইলেকট্রনটা কোন কক্ষপথে অবস্থিত আমার এন এর মানটা বের করা লাগবে এটা আমি জানি না তাহলে কি আমি ভি জানি দেখি কি বলছে গতিবেগ আলোর বেগের দুশো পঁচাত্তর ভাগের এক ভাগ আমি ভি জানি ভি হলো আলোর বেগ থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট তার দুশো পঁচাত্তর ভাগের এক ভাগ তা আমি জাস্ট মানটা বসাই দেখো ভি এর মান হলো গিয়ে আলোর বেগ থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড এইটার দুশো পঁচাত্তর ভাগের এক ভাগ এটা হলো আমার ভি আমার টু পয়েন্ট ওয়ান এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এটা কনস্ট্যান্ট জেড এর মান ওয়ান এন আমি জানি না এখন দেখো এই পুরা ইকুয়েশনটায় তোমার আননোন কি আছে আননোন হলো এন তুমি যদি ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেশন করো তুমি দেখবা তোমার এন এর মান আনুমানিক ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন কিছু একটা আসতেছে যেটাকে তুমি অ্যাপ্রক্সিমেট করতে পারো টু তার মানে তোমার দ্বিতীয় শক্তি স্তরে আছে ইলেকট্রনটা এবং প্রশ্নে তোমার এটাই জানতে চেয়েছে যে কোন কক্ষপথে অবস্থান করে অর্থাৎ দ্বিতীয় কক্ষপথে অবস্থান করে এন এর মান টু ভাই এখানে যদি এন এর মান ওয়ান পয়েন্ট নাইন ওয়ান আসে তাও তুমি দুই ধরে নিবা কারণ কক্ষপথ তো ওয়ান হতে পারে না কক্ষপথ দুই হবে যদি টু আসে তাও তুমি অ্যাপ্রক্সিমেট করে টু ধরবা যদি তোমার টু পয়েন্ট টাইপের অ্যান্সার আসে তখন তোমার কক্ষপথ ধরা লাগবে তিন মানে নিয়ারেস্ট যেটা পূর্ণ সংখ্যা সেই সংখ্যাটা তোমার ধরা লাগবে অনেক সময় তোমার প্রশ্ন আসে যে কয়টা শক্তি স্তর কয় নম্বর শক্তি স্তরে থাকবে তখন কিন্তু তুমি যদি অ্যান্সার করে আসো ফোর পয়েন্ট সেভেন শক্তি স্তরে থাকবে সেটা কিন্তু ভুল শক্তি স্তর কখনো ভগ্নাংশ হতে পারে না শক্তি স্তর পূর্ণ সংখ্যা হওয়া লাগবে ঠিক একইভাবে কয়বার পুকুর কাটা লাগবে সাপোজ অঙ্ক আসলো একটা যে কয়বার কয়জন শ্রমিক মিলে পুকুরটা খনন করবে ফোর পয়েন্ট সেভেন জন শ্রমিক মিলে পুকুর খনন করবে না আইদার সেটা ফোর হবে অথবা ফাইভ হবে তোমাকে ডিসাইড করা লাগবে তুমি কোন অ্যান্সারটার সাথে যাবা তো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখা লাগবে অনেক সময় আমাদের পূর্ণ নাম্বারে অ্যাপ্রক্সিমেশন করা লাগে বাট আমাদের এই ক্ষেত্রে অ্যান্সারটা খুবই কাছাকাছি আছে তুমি যদি অঙ্ক করো তুমি দেখতে পারবে যে খুবই কাছাকাছি ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন এইটের মতো আসে সেটাকে আমি টু ধরেছি বাট যদি ওয়ান পয়েন্ট নাইন ফাইভও আসতো সেটাকেও তুমি কিন্তু তুমি টু ধরতা কারণ তোমার পূর্ণ সংখ্যা হওয়া লাগবে শক্তি স্তর সংখ্যা আমরা যদি আমাদের পরের অঙ্কে যাই এই অঙ্কটা যদি আমরা খেয়াল করি যে এখানে একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথ আবর্তনকালে লিথিয়াম পরমাণুর তৃতীয় ইলেকট্রনের মোট শক্তি কত আমাদের শক্তি বের করতে বলছে খেয়াল করে দেখো যে মোট এনার্জি টোটাল এনার্জিটা কত তো এনার্জির আমরা যে এই ফর্মুলাটা জানি সে ফর্মুলাটা কি একটু আগে আমরা শর্টকাটটা দেখে এসেছি আমি আবার লিখতেছি এনার্জি ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার ইলেকট্রন ভোল্ট মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার ইলেকট্রন ভোল্ট এককে ভাই এখানে জেড কি পারমাণবিক সংখ্যা এন কি শক্তি স্তর সংখ্যা আমরা মান বসাবো উত্তর পেয়ে যাব মানটা বসাই এরপর একটা কথা আছে এই অঙ্কটা ওইটা বলবো আমি আগে লিথিয়াম পরমাণু যেহেতু লিথিয়াম পরমাণু তার মানে আমার জেড এর মান কত হবে জেড এর মান হবে থ্রি এবং তৃতীয় ইলেকট্রনটির মানে তৃতীয় ইলেকট্রন লিথিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস কি ওয়ান এস টু টু এস ওয়ান তার তৃতীয় ইলেকট্রনটা কোন শক্তি স্তরে থাকে টু এস এ থাকে তার মানে তার এখানে এন এর মান কত টু তো খেয়াল করে দেখো আমি মান বসাচ্ছি মাইনাস 
थार्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्कोर जेड जेहेतु लिथियम पारमाणविक संख्या तीन थ्री स्कोर एन एन हल गए शक्ति स्तर संख्या तृत्य इलेक्ट्रन ये तृत्य इलेक्ट्रन को शक्ति स्तरे आ टू एस ए आ मान एन एर मान टू एखे तर मानी नीचे हो गए टू स्कोर ये इलेक्ट्रन भोल्टे आस भाई जो ये जूले नीते चाहिए कि करब इलेक्ट्रन भोल्ट के जूले नवर जो हमारे वन पॉइंट सिक्स टेन टू दि पावर माइनस नाइनटीन दिए गुण करा लगे तर मानी इलेक्ट्रन भोल्ट के जूले कन्भार्ट करी वन पॉइंट सिक्स टेन टू दि पावर माइनस नाइनटीन दिए गुण कर तो अभी जो एखे क्योंकुलेशन करी माइनस फोर पॉइंट एट नाइन इंटू टेन टू दि पावर माइनस एटीन जूल माइनस फोर पॉइंट एट नाइन टेन टू दि पावर माइनस एटीन जूल ख्याल कर देखो हमारे की बेर हल ये मोट शक्ति कार जेको एक परमाणु एक परमाणु शक्ति बेर तो इूनिटा आल्टिमेटली हलो जूल पर परमाणु जूल पर एटमे हाँ के जी जेमन प्रश्न ए रकम एक मोल इलेक्ट्रन शक्ति बेर करते फोर पॉइंट एट नाइन टेन टू दि पावर माइनस एटीन एट एक परमाणु शक्ति हाँ के जी एक मोल इलेक्ट्रन शक्ति बेर करते हैं नम्बर अफ एवोग्रेड दिए गुण करब कारण एक परमाणु शक्ति जो एत है तो हमें नम्बर अफ एवोग्रेडो संख्यक परमाणु शक्ति है ये गुण नम्बर अफ एवोग्रेडो और नम्बर अफ एवोग्रेडो मानी हलो गए एक मोल नम्बर अफ एवोग्रेडो संख्यक परमाणु मानी हलो एक मोल परमाणु तो आप जो पेलम एखे जूल पर एटम मानी एक परमाणु शक्ति जी एक मोलर शक्ति बेर लागे तक हमें कि करबार जो एन्सार आ माइनस फोर पॉइंट एट नाइन इंटू टेन टू दि पावर माइनस एटीन ताके नम्बर अफ एवोगाड्रो दिए गुण करब से खानी पे जा मोलर शक्ति कत तक हमारे अन्सार जूल पर मोल एकके तो ये एक मन रखार मत बेपारे जो जेको एक परमाणु शक्ति बेर करते बोल तक सेटार इूनीट है जूल पर एटम हाँ जी जूल पर मोले बेर करते बोले से ही क्षेत्र में जूल पर एटम जो अमाउंट आसेंटे हमार नम्बर अफ एवोग्रेड दिए गुण करा लगे और तुम जो एखे गुण करो तुम्हार अन्सार आसा उचित तो ख्याल कर देखो आप जस्ट वही शुरूते शर्टकाट फर्मुलाटा शिखे माइनस थार्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्कोयर बड स्कोयर इलेक्ट्रन भोल्ट एकके से दिए एनार्जी बेर कर लखने शिखार जिन कैकटा छो एक हलो इलेक्ट्रन भोल्ट के क्यों हमें जूले कन्भार्ट कर इलेक्ट्रन भोल्ट के जो वन पॉइंट सिक्स टेन टू दि पावर माइनस नाइनटीन दिए गुण करी से जूले कन्भार्ट हमार जे शक्ति बेर एक परमाणु शक्ति सेटार एकक हलो जूल पर एटम जूल पर परमाणु प्रति परमाणु शक्ति जी मोलर शक्ति जूल पर मोल इूनीटे बेर करते बोले से ही क्षेत्र में नम्बर अफ एवोग्रेडो दिए गुण करा लगे और आप नम्बर अफ एवोग्रेडो कत सिक्स पॉइंट जिरो टू टेन टू दि पावर टोटी थ्री हम परवर्ती अंके जा परवर्ती अंक अंक ख्याल करो प्रश्न पढ़ो प्रश्न बला आज है हाइड्रोजें परमाणु तृत्य शक्ति स्तरे घूर्णनरत एक इलेक्ट्रन प्रति सेकेंडे निउक्लिया के चतुर्दी के कत बार आवर्तन कर मानी निउक्लिया चतुर्दी के प्रति सेकेंडे से कय बार आवर्तन करो एक संक्षिप्त फर्मुला देखे एस आवर्तन संख्या एन इजिकल्स टू सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन टू दि पावर फिफ्टीन जेड स्कोर बन किूब ख्याल कर देखो ये फर्मुलाटा शुरूते शिखे एस सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स टेन टू दि पावर फिफ्टीन जेड स्कोर बन किूब जेड और एन जी एत खि कि जेड हलो पारमाणविक संख्या एन हलो शक्ति स्तर संख्या तुम्हें मान बसाओ शुद्ध सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स टेन टू दि पावर फिफ्टीन जेड स्कोर तुम्हार जेड हल गए हाइड्रोजें तर मानी जेडर मान वन एन किूब एन कतम शक्ति स्तर देखो तृत्य शक्ति स्तर दिए मानी थ्री किूब थ्री किूब मानी सतााश तुम जो क्योंकुलेट करो तुम्हार अन्सार आस पॉइंट फोर थ्री इंटू टेन टू दि पावर फोरटीन एत बार आवर्तन कर प्रति सेकेंडे एत बार आवर्तन कर ख्याल करो खूब ही सहज जस्ट तुम्हारे फर्मुला मन रखा लगे भाई फर्मुला क्या मन रखब यटार अल्टारनेट किटार अल्टारनेट हलो बेर से विशाल फर्मुला तुम्हार मन रखा से मन रखार चे ये मन रखे कि सहज ना एक चिंता कर देखो तुम्हारे सहज से अनुजाई तुम्हें डिसाइड करो हमें परवर्ती प्रश्न ये हलो गए कम्बिनेशन एत खे जा पढ़ल 
তার কম্বিনেশন আমরা এতক্ষণ ধরে বোর পরমাণু মডেল অনুযায়ী পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রনের দূরত্ব বা ব্যাসার্ধ বের করা শিখলাম আমরা কিভাবে ইলেকট্রনের গতিবেগ বের করে সেটা শিখলাম আমরা শিখলাম যে মোট শক্তি কত তা আমরা এখন সব কিছু একটা অঙ্কে করব খেয়াল করে দেখো আমাদের অঙ্কটা আমাদের অঙ্কটায় বলছে লিথিয়াম টু প্লাস আয়নের ইলেকট্রনটি তৃতীয় শক্তি স্তরে আছে তার মানে প্রশ্ন থেকে আমি কি কি জানি তৃতীয় শক্তি স্তরে আছে এন এর মান থ্রি ওকে এটা আমি বুঝলাম লিথিয়াম টু প্লাস আয়ন এটার পারমাণবিক সংখ্যা কত লিথিয়াম টু প্লাস আয়ন মানে পারমাণবিক সংখ্যা তো লিথিয়ামের আয়নের অনুযায়ী তো পারমাণবিক সংখ্যা চেঞ্জ হয় না প্রোটন সংখ্যা তো সেমই থাকে তা আমার লিথিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা বা জেড কত জেড হলো গিয়ে থ্রি তো আমি এখন এই এন ইকোস টু থ্রি আর জেড ইকোস টু থ্রি দিয়ে এই অঙ্কগুলি করব আমার প্রথম অঙ্কটা প্রথম অঙ্কে কি জানতে চেয়েছে নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রনটি কত মিটার দূরে অবস্থান করে অর্থাৎ আমার ব্যাসার্ধটা বের করা লাগবে আমার ব্যাসার্ধের ফর্মুলা কি আর এন ইজ ইকুয়ালস টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন এন স্কোয়ার বাই জেড খেয়াল করে দেখো এই এন স্কোয়ার বাই জেড তুমি যদি মান বসাও আর এন ইজ ইকুয়ালস টু পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন ইন্টু এন স্কোয়ার বাই জেড তা আমরা যদি এন আর জেড এর মান বসাই তাহলে আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে বাট সেটা হবে কিসে সেটা হবে অ্যাংস্ট্রমে তা আমরা যদি মান বসাই জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন ইন্টু এন তৃতীয় শক্তি স্তরের ইলেকট্রন তার মানে এন এর মান থ্রি থ্রি স্কোয়ার বাই জেড জেড হলো গিয়ে পারমাণবিক সংখ্যা আমাদের লিথিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা কত থ্রি তুমি যদি অঙ্ক করো তোমার অ্যাংস্ট্রমে আসবে অ্যাংস্ট্রম মানে কত ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার তুমি একটু ক্যালকুলেট করো ক্যালকুলেট করলে তোমার অ্যান্সারটা কত আসে দেখো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার এটা হলো গিয়ে আমাদের কেন্দ্র থেকে ইলেকট্রনটির দূরত্ব বা নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রনটির দূরত্ব বা আমাদের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ এখন আমাকে বললো যে ইলেকট্রনটির বেগ কত দুই নম্বর প্রশ্ন ইলেকট্রনটির ভ্যালোসিটি কত আমরা ভ্যালোসিটির ফর্মুলা জানি ভ্যালোসিটি হলো গিয়ে টু পয়েন্ট ওয়ান এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ইন্টু হলো গিয়ে আমাদের জেড বাই এন মিটার পার সেকেন্ড খেয়াল করে দেখো এখানে তোমার কি কি বসানো লাগবে তোমার জেড এর জায়গায় তোমার বসানো লাগবে হলো গিয়ে জেড পারমাণবিক সংখ্যা লিথিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা তিন আর জেড বাই এন এন হলো গিয়ে কক্ষপথ সংখ্যা তোমার কক্ষপথ সংখ্যাও তৃতীয় শক্তি স্তরে আছে তিন তার মানে তুমি অঙ্ক তিন তিন কাটাকাটি তোমার ভ্যালোসিটি হলো গিয়ে টু পয়েন্ট ওয়ান এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার পার সেকেন্ড কি পেলাম আমরা এটা ইলেকট্রনটির বেগ ভ্যালোসিটি আমরা যদি বেগ জানি আমরা কিন্তু গতিশক্তি বের করতে পারি কারণ আমাদের কাইনেটিক এনার্জি বা গতিশক্তির ফর্মুলা কি হাফ এম ভি স্কোয়ার খেয়াল করে দেখো ভি মাত্র তুমি বের করলা টু পয়েন্ট ওয়ান এইট টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার পার সেকেন্ড ভাইয়া এই এই কাইনেটিক এনার্জি এই ফর্মুলাটা দিয়ে এতক্ষণ অঙ্ক করলাম না কেন খেয়াল করে দেখো এতক্ষণ আমরা কিন্তু ইলেকট্রনের মোট শক্তি বের করেছি আমরা কিন্তু কোথাও ইলেকট্রনের গতিশক্তি বের করি নাই বাট আমার এই প্রশ্নটায় খেয়াল করে দেখো স্পেসিফিকভাবে আমি জানতে চাচ্ছি আমার গতিশক্তি কত গতিশক্তির ক্ষেত্রে তুমি হাফ এম ভি স্কোয়ার ইউজ করতে পারবা বাট তোমার যখন তিন নম্বর প্রশ্নে দেখো মোট শক্তি বের করতে বলতেছে তখন কিন্তু তুমি হাফ এম ভি স্কোয়ার দিয়ে করলে হবে না হাফ এম ভি স্কোয়ার দিয়ে তুমি বের করতে পারবা গতি শক্তি মোট শক্তিটা তোমার কিন্তু ওই যে ফর্মুলা মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার ইলেকট্রন ভোল্ট সেই ফর্মুলা দিয়ে বের করা লাগবে তো আমরা দেখো যদি হাফ এম ভি স্কোয়ারে মান বসাই হাফ ইলেকট্রনের ভর কত নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি এবং ভি স্কোয়ার ভি হলো গিয়ে ওই যে টু পয়েন্ট ওয়ান এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স স্কোয়ার তো তুমি সরাসরি জুল এককে পেয়ে যাবা যে আমাদের কত গতিশক্তিটা কত আসে আর মোট শক্তি তুমি যদি বের করো সেই মোট শক্তি বের করার জন্য আমরা ফর্মুলাটা কি ইউজ করব আমাদের মোট শক্তি বের করার জন্য ফর্মুলা হবে মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার ইভি খেয়াল করে দেখো এখানে তুমি কি জানো না সবই জানো তুমি জেড জানো জেড এর মান থ্রি এন এর মানও থ্রি ইভি ইলেকট্রন ভোল্টে বের হবে তুমি যদি জুলে নিতে চাও তার মানে তখন তোমার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন দিয়ে গুণ করা লাগবে তো খুব সহজেই কিন্তু আমরা অঙ্কটা করতে পারি এবং তোমাদের জন্য টাস্ক হলো তুমি এই তিন নম্বর প্রশ্নে মোট শক্তি বের করলা দুই নম্বর প্রশ্নে তুমি গতিশক্তি বের করছো তুমি কি এখন বিভব শক্তিটা বের করতে পারবা 
তুমি একটু চিন্তা করো বিভব শক্তিটা কিভাবে বের করবা যদি তোমাকে বলি ইলেকট্রনটার বিভব শক্তি বের করতে খুবই সহজ জাস্ট একটা জিনিস মনে রাখবা যে বিভব শক্তি আর গতি শক্তি এই দুইটা যদি তুমি যোগ করো তখন তোমার আসবে গিয়ে মোট শক্তি তো তুমি দুইটা জিনিস যদি জানো মোট শক্তি জানো গতি শক্তি জানো সেখান থেকে কিন্তু তুমি বিভব শক্তিটাও বের করতে পারবা জাস্ট বিয়োগ করে দেবে আর কি একটা থেকে আরেকটা আমরা লাস্ট একটা অঙ্কে এটা আমরা আগেও দেখছি বাট তারপরও একটু খেয়াল করি খেয়াল করো যে হাইড্রোজেনের দ্বিতীয় কক্ষপথের ব্যাসার্ধ আর লিথিয়াম টু প্লাসের দ্বিতীয় কক্ষপথের ব্যাসার্ধ কোনটা বড় খেয়াল করে দেখো যে হাইড্রোজেন আমাদের হাইড্রোজেন আমরা জানি যে হাইড্রোজেনের একটা কক্ষপথ এবং সেইখানে একটাই ইলেকট্রন বাট কথাটা তো এরকম না কক্ষপথ একটা না কক্ষপথ অনেকগুলি আছে নর্মালি একটাতে ইলেকট্রন থাকে আর লিথিয়াম টু প্লাস তার এটা ধরো হাইড্রোজেনেরটা আর লিথিয়াম টু প্লাস এরটা ধরো এরকম আমি ছবি দেখে মনে হচ্ছে যেন লিথিয়াম টু প্লাস এরটা ছোট বাট আসলেই কি ছোট বা কেন ছোট বা এটা আমরা কিভাবে বুঝতে পারি তো খেয়াল করে দেখো এইমাত্র আমরা ওই যে ব্যাসার্ধের যেই ফর্মুলাটা দেখেছিলাম ব্যাসার্ধের ফর্মুলাটা কি ছিল আর এন ইজিকলস টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন আর উপরে ছিল গিয়ে এন স্কোয়ার বাই জেড অ্যাংস্ট্রমে আসবে যদি আমরা এখন হাইড্রোজেনের দ্বিতীয় কক্ষপথের জন্য এই ব্যাসার্ধটা বের করি তাহলে কি হবে দেখো হাইড্রোজেনের দ্বিতীয় কক্ষপথের জন্য আমার ব্যাসার্ধটা কত হবে আমি মান বসাচ্ছি জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন এন দ্বিতীয় কক্ষপথ তার মানে এনের মান চার তার মানে আমি যদি চার বসাই টু স্কোয়ার সেখান থেকে চার আসছে আমি টু স্কোয়ারই বসাই তোমাদের সুবিধার জন্য টু স্কোয়ার আর জেড যেহেতু হাইড্রোজেন তার মানে জেডের মান কত বাই ওয়ান এটা হাইড্রোজেনের দ্বিতীয় কক্ষপথের ব্যাসার্থ আমি যদি লিথিয়াম টু প্লাস আয়নের দ্বিতীয় কক্ষপথের ব্যাসার্ধ বের করি লিথিয়াম টু প্লাস আয়নের দ্বিতীয় কক্ষপথের ব্যাসার্ধ সেটা কত হবে সেটা হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন ইন্টু খেয়াল করে দেখো এন এন এর মান কিন্তু দুই দ্বিতীয় কক্ষপথ দ্বিতীয় শক্তি স্তর তার মানে টু স্কোয়ার আগের বারের মতো ঠিক আছে আর জেড কত বসাবো আমি হাইড্রোজেনের জন্য ওয়ান বসাইছি লিথিয়ামের জন্য আমি বসাবো থ্রি কারণ পারমাণবিক সংখ্যা থ্রি তো পুরাটাই বসালাম এখন তোমার কাছে কি মনে হয় যে এই হাইড্রোজেনের দ্বিতীয় কক্ষপথের ব্যাসার্ধ বড় নাকি লিথিয়ামের টু প্লাস আয়নের দ্বিতীয় কক্ষপথের ব্যাসার্ধ বড় খেয়াল করে দেখো দুইটা কিন্তু প্রায় সেম বাট উপরেরটাকে আমি ভাগ দিচ্ছি ওয়ান দিয়ে আর নিচেরটাকে আমি ভাগ দিচ্ছি তিন দিয়ে তার মানে অবশ্যই আমার হাইড্রোজেনের দ্বিতীয় কক্ষপথের ব্যাসার্ধটা বড় লিথিয়ামের টু প্লাস আয়নের দ্বিতীয় কক্ষপথের ব্যাসার্ধের চেয়ে এবং এটা তিন গুণ যেহেতু তিন দিয়ে ভাগ দিচ্ছি এটা তিন গুণ তো ভাইয়া এটা ঠিক আছে আমি বুঝলাম আমি এখানে অঙ্ক করে বুঝলাম যে হাইড্রোজেনের দ্বিতীয় কক্ষপথের ব্যাসার্ধ বড় বাট এখান থেকে আমি কি বুঝি আমরা পারমাণবিক আকার যখন পড়ব আয়নের আকার বা পর্যাবৃত্তিক ধর্ম যখন পড়ব সেখানে আমরা দেখব যে ক্যাটায়নের আকার নর্মালি একটু ছোট হয় খেয়াল করে দেখো হাইড্রোজেন আর লিথিয়াম টু প্লাস তাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু ইলেকট্রন একটা করে কিন্তু তারপরও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইড্রোজেনের ব্যাসার্ধটা বড় লিথিয়াম টু প্লাস আয়নের ব্যাসার্ধটা ছোট কেন ছোট কারণ লিথিয়াম টু প্লাস আয়ন ক্যাটায়ন তার মাঝখানে যেই কেন্দ্র এবং ইলেকট্রনের মাঝখানে যে আকর্ষণ বলটা এত বেশি থাকে যে তার ইলেকট্রনটা কাছাকাছি চলে আসে এবং তার ব্যাসার্ধটা কমে যায় এই ডিটেলসটা আমরা আরও পাবো যখন আমরা পর্যায়ভিত্তিক ধর্ম পড়বো তখন আমরা এই নিয়ে আরও আলোচনা করব বাট আপাতত এতটুকু আমরা বোরের পরমাণু মডেল সম্পর্কে জানলাম তো এবং আরেকটা পরমাণু মডেল সম্পর্কে এখন আমরা জানবো সেটা হলো গিয়ে ডি ব্রগলির পরমাণু মডেল বা ডি ব্রগলির সমীকরণ বলি আমরা তো এটাও শুরু হয়েছে আমাদের যেই ম্যাক্স প্লাঙ্কের যে সমীকরণ সেই ই ইজিকলস টু এইচ সি বাই ল্যামডা বা ইজিকলস টু এইচ মিউ থেকে আমরা যদি ইজিকলস টু এইচ মিউকে আরেকটু এক্সপ্যান্ড করি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে এইচ সি বাই ল্যামডা এবং আমরা জানি যে ই এটাকে আমরা লিখতে পারি হলো গিয়ে এম সি স্কোয়ার তো এখন আমি যদি একটু কাটাকাটি করি সি সি কাটাকাটি করি তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি এম সি ইজিকলস টু এইচ বাই ল্যামডা এটাকে যদি আমি আরেকটু রিফাইন করি তাহলে এটাকে লিখা যায় যে ল্যামডা ইজিকলস টু এইচ বাই এম সি অথবা আমি আরেকটু সুন্দর করে সি তো আলোর বেগ আলোর বেগের কাছাকাছি কোনো একটা ভ্যালুসিটি যদি আমি চিন্তা করি এইচ ইজিকলস টু এম ভি এই ল্যামডা ইজিকলস টু এইচ বাই এম ভি এটাকে আমরা বলতেছি আমাদের ডি ব্রগলি সমীকরণ এখন এই সমীকরণটার তাৎপর্যটা কি সমীকরণটা দিয়ে আসলে কি বোঝা যায় তা আমরা যদি দেখি যে ল্যামডা ল্যামডা মানে হলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 
তো এটা একটা তরঙ্গ ধর্মের প্রতিনিধি যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত মিটার সেন্টিমিটার কিছু একটা আসবে আর এইচ বাই এম ভি এখানে এইচ একটা ধ্রুবক ভি তো ভ্যালোসিটি এমটা হলো ভর তো ভর হলো গিয়ে আমাদের কণা ধর্মের প্রতিনিধি তো একটা জিনিস যদি আমরা দেখি এখানে এইচ একটা ধ্রুবক এবং একটা নির্দিষ্ট ভ্যালোসিটিতে যদি কেউ চলতে থাকে ভিও ধরে নিলাম কনস্ট্যান্ট তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি আমাদের ল্যামডা ইজ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই এম মানে একজাক্টলি না বাট আমরা লিখতে পারি এবং যেখানে ল্যামডাটাকে আমরা বলতে পারি হলো গিয়ে তরঙ্গ ধর্ম আর এমটাকে আমরা বলতে পারি গিয়ে কণা ধর্ম তো এই কথাটার বাংলা কথা দাঁড়ায় যে কোনো কিছুর তরঙ্গ ধর্ম এবং কণা ধর্ম একে অপরের ব্যস্তানুপাতিক মানে কি মানে কোনো কিছুর তরঙ্গ ধর্ম যদি অনেক বেশি হয় সেটা যদি অনেক বেশি তরঙ্গ হিসেবে কাজ করে তার কণা হিসেবে আচরণ অনেক লিমিটেড হবে কণা হিসেবে আচরণ অনেক কম হবে আবার কোনো কিছুর কণা হিসেবে আচরণ যদি অনেক বেশি হয় মানে সে যে অনেক ভারী কিছু হয় অনেক মাস সম্পন্ন কিছু হয় তার তরঙ্গ ধর্মটা অনেক মিনিমাল হবে তরঙ্গ ধর্মটা অনেক কম হবে এটাই হলো গিয়ে আমাদের এই যে ডি ব্রগলি সমীকরণের তাৎপর্যটা যে আমার যদি তরঙ্গ ধর্ম অনেক বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমার ভর বা কণা ধর্ম অনেক কম থাকবে এবং আমার যদি কণা ধর্ম বেশি থাকে তাহলে আমার তরঙ্গ ধর্ম কম হবে জাস্ট একটা এক্সাম্পল যে আমি এই মুহূর্তে আমার ভর আছে এবং আমি কিন্তু ইচ্ছা করলে একটা বন্ধ দরজা দিয়ে এই পাশ থেকে ওই পারে চলে যেতে পারি না কিন্তু আমার যে ভয়েসটা সেই ভয়েসটা কিন্তু খুব সহজেই এই দরজা থেকে ওই পারে চলে যাচ্ছে খুবই ছোটো মানে দরজার যেই সরু জায়গাটা আছে সেটা দিয়ে সে বের হয়ে যেতে পারতেছে তা আমার কণা ধর্ম বেশি হয় আমার তরঙ্গ ধর্ম অনেক কম কিন্তু আমার যেই শব্দটা সেই শব্দের কণা ধর্ম অনেক কম কিন্তু তার তরঙ্গ ধর্ম অনেক বেশি সো একটা একটা যদি বেশি হয় আরেকটা কম হবে আরেকটা কম হলে আরেকটা বেশি হবে এটাই হলো গিয়ে আমাদের এই ডি ব্রগলি সমীকরণটার তাৎপর্য এখন এই ডি ব্রগলি সমীকরণটার থেকে আমাদের পরীক্ষায় কি আসতে পারে প্রথমত তোমার পরীক্ষা যেটা আসতে পারে যে যে যেটা রিটেন পার্টের প্রশ্ন হয় সেখানে আসতে পারে যে ডি ব্রগলি সমীকরণটা লিখো এবং বিভিন্ন অংশের পরিচয় দাও তখন তুমি এই যে ল্যামডা ইজ ইকুয়ালস টু এইচ বাই এম ভি সেই জিনিসটা লিখবা ল্যামডা হলো গিয়ে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এইচ হলো গিয়ে প্লাঙ্কের সমীকরণ প্লাঙ্কের ধ্রুবক এম হলো গিয়ে ভর এবং ভি হলো গিয়ে ভ্যালোসিটি তো এরপরে এখান থেকে কি আসতে পারে সেটা যদি একটু খেয়াল করো যে আমরা এখানে একটা ম্যাথ দেখতে পাচ্ছি এই ম্যাথটা বেসিক্যালি আমাদের বোরের যেই অঙ্কগুলো সেরকমই একটা অঙ্ক বাট এটা আমাদের ডি ব্রগলি সমীকরণটা একটু ইউজ করা লাগে তো এইখানে বেসিক্যালি ম্যাথ না এখানে একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে একটা সূত্র দেওয়া আছে সূত্রটা কি সূত্রটা বলছে যে যে কোনো শক্তি স্তরে একটা ইলেকট্রন পূর্ণ আবর্তন সম্পন্ন করতে যেই তরঙ্গ উৎপন্ন হয় সেই তরঙ্গ সংখ্যা কত হবে সেই তরঙ্গ সংখ্যা হবে গিয়ে তার শক্তি স্তরের সংখ্যা তো এই কথাটার অর্থ হলো যে একটা শক্তি স্তরে যখন আমার ইলেকট্রনটা আবর্তন করে তখন তার পুরো শক্তি স্তরটা ঘুরতে মোট কয়টা আবর্তন করবে সেটা হবে শক্তি স্তর সংখ্যার সমান আমি যদি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই যে আমার যদি প্রথম শক্তি স্তর দ্বিতীয় শক্তি স্তর তৃতীয় শক্তি স্তর সাপোজ তৃতীয় শক্তি স্তরে আমার একটা ইলেকট্রন আছে এখন এই ইলেকট্রনটাই তৃতীয় শক্তি স্তরে যখন কমপ্লিট রোটেশন করবে তখন মোট কয়টা তরঙ্গ সে কমপ্লিট করবে এবং মোট কয়টা ল্যামডা আমি পাবো সেই সংখ্যাটা হবে গিয়ে শক্তি স্তর সংখ্যার সমান এবং সেটা যদি ছবি আঁকি আমি সেটা অনেকটা এরকম হবে অনেকটা এরকম এখানে তিনটা পূর্ণ তরঙ্গ আমরা দেখতে পাবো এবং এই জিনিসটা কিভাবে ম্যাথমেটিক্যালি প্রুভ করা যায় খেয়াল করি আমরা আমরা পড়ে এসেছি এম ভি আর ইজ ইকুয়ালস টু এন এইচ বাই টু পাই এখন আমরা একটু আগে ডি ব্রগলি সমীকরণটা দেখলাম সেই ডি ব্রগলি সমীকরণটা এরকম ছিল যে এইচ বাই এম ভি এক পাশে ছিল তা আমি যদি এই এম ভিটাকে নিচে নিয়ে আসি আর বাকি সব কিছুকে এক পাশে নিয়ে যাই তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে ঘর জিনিসটা যে টু পাই আর আর এখানে একটা এন থেকে যাচ্ছে এই এইচ বাই এম ভি এটাকে আমরা বলে এসেছি ল্যামডা আমাদের ডি ব্রগলি সমীকরণে সুতরাং টু পাই আর ইজ ইকুয়ালস টু ল্যামডা এন খেয়াল করে দেখি যে আমাদের ল্যামডা হলো গিয়ে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এন সংখ্যক ল্যামডা তৈরি হচ্ছে যখন আমি একবার কমপ্লিট পরিধি অতিক্রম করছি একবার কমপ্লিট পরিধি অতিক্রম করতে আমার কয়টা ল্যামডা হচ্ছে এন সংখ্যক ল্যামডা হচ্ছে এবং এখানে এন জিনিসটা কি এন জিনিসটা হলো গিয়ে আমার এই প্রধান শক্তি স্তর সংখ্যা অর্থাৎ যদি আমি তৃতীয় শক্তি স্তরে থাকি তৃতীয় শক্তি স্তরে আমার কমপ্লিট এই জিনিসটা কমপ্লিট করতে এই কমপ্লিট রোটেশনটা 
আসতে আমার তিনটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দরকার হচ্ছে যদি আমি চতুর্থ শক্তি স্তরে থাকি সেখানে চারটা কমপ্লিট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হবে তো এইটা হলো গিয়ে আমাদের ডিব্রগলি সমীকরণের একটা প্রয়োগ যেখানে ডিব্রগলি সমীকরণ এবং আমাদের বোরের যেই বোরের যে মডেল সেই মডেল দুটো মিলে আমরা বের করতে পারি যে একটা ইলেকট্রন যখন কোনো একটা শক্তি স্তরে আবর্তন করে তখন তার কমপ্লিট আবর্তনের জন্য মোট কয়টা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তৈরি হচ্ছে আমরা এরপরে একটা মজার অঙ্ক দেখতে যাচ্ছি আমরা মজার অঙ্কটা যাওয়ার আগে একটা থিওরিটিক্যাল অঙ্ক করে নেই এরপরে আমরা মজার অঙ্কটায় যাচ্ছি তো আমাদের যে অঙ্কটা আছে এখানে সেই অঙ্কটায় দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা গতিশীল ইলেকট্রনের গতিশক্তি দেওয়া আছে সেই গতিশক্তির তরঙ্গায়িত গতিপথে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত আমাদের কাইনেটিক এনার্জি দেওয়া আছে ল্যামডা বের করা লাগবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করা লাগবে তো আমরা কি করতে পারি দেখো যে আমাদের কাইনেটিক এনার্জি বা গতিশক্তি দেওয়া আছে কাইনেটিক এনার্জি বা গতিশক্তি আমরা জানি হাফ এম ভি স্কোয়ার আমরা ইলেকট্রনের ভর জানি এম জানি অর্থাৎ কাইনেটিক এনার্জি থেকে আমরা সবার আগে বের করব আমাদের ইলেকট্রনটার ভি কত বা বেগ কত তো আমরা যদি ইলেকট্রনটার বেগ বের করতে পারি ইলেকট্রনটার ভর আমরা জানি ভর বেগ যদি আমার জানা থাকে আমি যদি কণা ধর্ম জানি সেখান থেকে কিন্তু আমরা ডিব্রগলি সমীকরণ ইউজ করে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা তরঙ্গ ধর্মের পরিমাণটা বের করতে পারবো সো এই হলো গিয়ে আমাদের প্রসেসটা কাইনেটিক এনার্জি থেকে আমরা আগে বেগ বের করব বেগ বের থেকে আমরা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা বের করব তো আমরা যদি শুরু করি যে আমাদের কাইনেটিক এনার্জি হলো গিয়ে হাফ এম ভি স্কোয়ার এটা ইলেকট্রনের জন্য যদি আমি চিন্তা করি এবং সেখান থেকে আমি ভিটা বের করব আগে আমার ভি এই তাহলে কি দাঁড়াবে ভি স্কোয়ার হলো গিয়ে টু ইন্টু কাইনেটিক এনার্জি ডিভাইডেড বাই হলো গিয়ে আমাদের এম আমরা মান বসাই আমাদের টু হলো গিয়ে টু কাইনেটিক এনার্জির মানটা দেওয়া আছে ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ আর ইলেকট্রনের ভর এম আমরা এস আই একে বসাবো সব নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি এটা হলো ভি স্কোয়ারের মান এখান থেকে যদি আমি ভি বের করি ভি যখন করব তখন সরাসরি আমার মিটার পার সেকেন্ড এককে মান চলে আসবে এবং আমার ভ্যালুটা আসবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন কিউ মিটার পার সেকেন্ড তো আমরা ভ্যালোসিটিটা বের করলাম যে ইলেকট্রনটা যার গতিশক্তি ফোর পয়েন্ট এইট টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ জুল তার ভ্যালোসিটিটা কত আমি এখন ইলেকট্রনের ভ্যালোসিটি জানি আমি ইলেকট্রনের ভরও জানি সুতরাং আমি ইলেকট্রনের ভর বেগ বা তার কণা ধর্ম পুরোটাই জানি তো সেখান থেকে যদি আমি তরঙ্গ ধর্ম বের করতে চাই আমাদের ডিব্রগলি সমীকরণ থেকে যে ল্যামডা সমান হল গিয়ে এইচ বাই এম ভি তো এইচ এর মান আমার জানা আছে এম এবং ভি আমার জানা আছে আমরা খুব সহজেই ল্যামডা বের করতে পারব আমাদের এইচ হলো গিয়ে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর এম হলো গিয়ে ইলেকট্রনের জন্য নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান এবং ভি এই যে এইমাত্র আমরা বের করলাম ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু টেন কিউব এবং যেহেতু ল্যামডা ল্যামডা হলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এসআই এককে আমাদের আসবে গিয়ে মিটার তা আমরা যখন অঙ্কটা করব আমাদের অ্যান্সার আসবে গিয়ে সেভেন পয়েন্ট জিরো এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন মিটার তো এটা হলো গিয়ে আমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মানটা তো খেয়াল করে দেখি যে আমাদের এখানে গতিশক্তি দেওয়া ছিল গতিশক্তি থেকে আমরা আগে ভ বেগ বের করলাম বেগ থেকে আমরা বের করে ফেললাম গিয়ে আমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এখন আমরা ডি ব্রগলি সমীকরণ নিয়ে একটা মজার একটা অঙ্ক দেখব তো এই মজার অঙ্কটা দেখার আগে আমরা যদি দেখি যে আমাদের সুপারম্যানের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যে আমরা সুপারম্যান সম্পর্কে সবাই জানি যে সুপারম্যান অনেক অনেক দ্রুত অনেক গতিশী গতিতে সে পৃথিবী থেকে অন্য একটা গ্রহে চলে যায় সেখান থেকে আবার পৃথিবীতে আসে মহাশূন্য চলে যায় তো ওই প্রায় আলোর বেগে যখন সুপারম্যান নড়াচড়া করে তখন আমরা তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা কত সেটা বের করব এখন আমরা সবাই আমরা নিজেরাই কিন্তু নিজেদের কাছে এক একজন সুপারম্যান তো আমরা সুপারম্যানের ভর তো হয়তো জানি না সুপারম্যান হয়তো ডায়েট করতেছে বা অনেক বেশি খাচ্ছে সুপারম্যানের ভরটা জানি না তো আমরা নিজেদের ভরটা দিয়ে এই অঙ্কটা করবো আমরা নিজেদেরকে এক একজন সুপারম্যান ভাবব এবং ওই সুপারম্যান ভেবে আমরা আমাদের নিজেদের আমরা নিজেদেরকে যে সুপারম্যান ভাবি সেই সুপারম্যানের তরঙ্গ দুর্ঘটা বের করব তো আমাদের প্রশ্নটা খুবই সিম্পল যে তোমার তুমি নিজের সুপারম্যান তোমার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো বাট এখানে একটা জিনিস ইমপ্লাইড যে সুপারম্যান যেহেতু প্রায় আলোর বেগে চলাচল করে আমরা ধরে নিচ্ছি তোমার ভ্যালোসিটি হলো গিয়ে আলোর বেগের সমান যদি সেটা হয় তাহলে তোমার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা কত হবে সবাই একটু করে ফেলি আমরা যে আমরা এটা ডিব্রগলি সমীকরণ দিয়ে করব বুঝতেই পারতেছ যেখানেই আমাদের ভর এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য রিলেটেড থাকবে সেখানেই
एच वाई एम भि तो ये की मान देव आर लैमडा बेर करा लगे एच एक ध्रुवक प्लांकेट ध्रुवक एम हल गए भर कार भर सुपारमैन भर जेहतु हमें सुपारमैन भर जानी ना तुम भर तुम्हें तुम भर का बसाबा और भिटा कि भिटा हल गए भलोसिटी को भलोसिटी जापारमैन आलोर बेगे जाने भियर जैगे आलोर बेग बसा तो हमें देखिए अन्सार कत आसे तो एचर मान बसाई सिक्स पॉइंट सिक्स टू टेन टू दि पावर माइनस थार्टी फोर एचर मान एम एम कत बसा भैया तुम्हार भर जत से चल्लिस के जी हक पंचाश के जी हक षाट के जी हक सत्तर के जी हक आशी के जी हक भर बसा क्यों हासबा ना भर हमें बसाल ये चल्लिस ना आशी एट तुम्हें जो ना ठीक से तो हमार भर बसाल और बेग कत बसा बेग बसा हल गए आलोर बेग थ्री इंटू टेन टू दि पावर एट मीटर पर सेकेंड तो जो अंक करब अंक कर लेकिन एक रेजाल्ट आसबियलि सब भिन्न भिन्न रेजाल्ट आस कारण ये हमें ये भरता बसिए एक 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 आसान इूनीट है से मीटार ए तरंग दुर्घट पे जाब तो तुम्हें जी क्यों बोले तुम जी आलोर बेगे चलाचल करो तुम तरंग दुर्घ कत हलो से बुद्धि जो भी तुम बेर करते तुम्हार तरंग दुर्घ कत तुम्हें जी क्यों बोले सुपारमैन तरंग दुर्घ कत जो से आलोर बेगे चलाचल करते तक पद्धति क्योंकि तुम बेर फिलते पर सुपारमैन तरंग दुर्घ कत परवर्ती अंकटा जावर्ती टपिकटा जाइजेनबार्गर अनिश्चयता नीति तो हमें एकटू आगे डिब्रगलि समीकरण देखल जो तरंगधर्म ए कणाधर्म एके अपर व्यस्तानुपात अर्थात तरंगधर्म जो अनेक बेसि थे कणाधर्म अनेक कम थे कणाधर्म जो अनेक बेसि थे तरंगधर्म अनेक कम थे हमारे हाइजेनबार्गर अनिश्चयता नीति मूलत ये जिनटा कि एक भावी जी को किचुर अवस्थान परफेक्टलि बेर करते तक तर भर बेग अनिश्चित हो जाए क्योंकि जो भर बेग परफेक्टलि बेर करते तक तरह अवस्थान परफेक्टलि बोलते परिना एटे मैथमेटिकाली हमें यह प्रकाश करी डेलेक्स इंटू डेल पी ग्रेटर दैट इक्ुअल एच बै फोर पाई एन भैया हाइजेनबार्गर अनिश्चयता नीति थे हमारे परीक्षा कि आसते परे अन्सार हलो गए जख रिटर्न इंजिनियारिंग जो रिटर्न प्रस परीक्षागुलू है से बसिभाग क्षेत्र तुम देखा तुम्हार हाइजेनबार्गर अनिश्चयता नीति लिखो ए रकम एक प्रश्न आस हाइजेनबार्ग अनिश्चयता नीति लिखो और तक तुम्हारे इक्ुएशन जो तुम लिखे आसते पर तुम फुल मार्क्स पे जा और हाएस्ट जी और जानते चाहिए तक हम तुम्हारे डिटेल्स जानते चाहे जो तुम भर बेग जदि परफेक्टलि बेर करते पर क्षेत्र में तुम अवस्थान बेर करते पर और जो तुम अवस्थान बेर करते पर क्षेत्र में तुम भर बेग बेर करते पर तो मूलत यूटा जिन जो एक माथाय रखी तुम्हें हाइजेनबार्गर अनिश्चयता नीति सम्पर्के लिखे आसते पर परीक्षा तुम निश्चित थकते पर तुम्हारे थिरोटिकल प्रश्न बहरे खूब बस मैथमेटिकल प्रश्न एखान आसबें और जदि आसे से क्षेत्र में क्य अंक आसते परे तुम्हार ये डेल एक्सर एक व्यलू देवा थक डेल पी एर मान बेर करते बोलर मान तुम जानो फोर और पाई तो ध्रुवक तो तुम्हार बल जो डेल एक्सर व्यलू एत डेल पी कत डेल पी एर व्यलू एत डेल एक्स कत मैं एक जेने और एक आनन ये पूरा इक्ुएशने ख्याल कर देखो दुईट आन नोन आज है डेल एक्स और डेल पी दुईटार भरे एकटार भू जो देवा थे और एक बेर करा लगे बाट एट आनसार्टिटी प्रिन्सिपाल तुम जो एक परफेक्टलि बेर करते पर एक क्योंकि तुम बेर करते पर यही देखो एखे क्योंकि इक्ुअल सैन टा नहीं एखे इक्ुअल सैन टा नहीं असमता चिन्ह आज है जेहतु आनसार्टिटी से असमता चिन्ह आसते लास्ट जो टपिकटा से चले जाए स्रडिंगजारे तरंग समीकरण और यहां हाइजेनबार्गर अनिश्चयता नीतर एक मडिफाइड भार्शन तुम बोलते पर एखे अनेक बड़ो तुम एक इक्ुएशन देखते डेल स्कोयर सी जिनटा के बोली गए सी डेल स्कोयर सी बी एक्स स्कोयर प्लस डेल स्कोयर सी बी डि वाई स्कोयर प्लस डेल स्कोयर सी बै डिजेड स्कोयर प्लस एट पाई स्कोयर एम बच स्कोयर इन्टु इ माइनस इू इन्टु शाई इजिकल्स टू जिरो भे जिनटा कि इक्ुएशन एटार नाम हल गए स्टोडेंजारे तरंग समीकरण एन भैया शाई स्कोयर घटनाटा कि शाई स्कोयर बोलते बेसिकाली बुझाई हल गए अरबिटल जो शाई स्कोयर बोलते अरबिटाल बुझाई हमारे अरबिटाले पी अरबिटाल एस अरबिटाल डि अरबिटाल अनेकधरण अरबिटाल सम्पर्के तो शाई स्कोयर बोलते जो इलेक्ट्रन 
পাওয়ার প্রবাবিলিটি ইলেকট্রনটা কোথায় আছে সেই প্রবাবিলিটি বা ইলেকট্রনের তীব্রতাটাকে ইন্ডিকেট করে এবং সেটার যদি তুমি ছবি আঁকো সেই ছবিটাই আলটিমেটলি আমাদের অরবিটালের শেপটাকে ইন্ডিকেট করে তো এই সাই এবং এইটাকে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করছে ডাবল ডেরিভেটিভ করে তো এখানে আমাদের কয়েকটা নোটেশন মনে রাখা লাগবে যেটা আমি বললাম যে সাই স্কোয়ার সেটা হলো গিয়ে আমাদের অরবিটাল এবং যদি শুধু সাই আছে সেটা সেটা হলো গিয়ে আমাদের বিস্তার বা অ্যাম্পলিটিউড কতটুকু সেটা বোঝায় যে কোনো একটা তলে কতটুকু পর্যন্ত তো আমার ইলেকট্রন পাওয়ার প্রবাবিলিটিটা আছে সেটা হলো গিয়ে আমাদের বিস্তার বা অ্যাম্পলিটিউড যেটাকে সাই বলতেছে আর এম হলো গিয়ে ইলেকট্রনের ভর এইচ হলো গিয়ে আমাদের প্লাঙ্কের ধ্রুব ই হলো গিয়ে আমাদের মোট শক্তি ইউ হলো গিয়ে আমাদের বিভব শক্তি তার মানে ই মাইনাস ইউ এই অংশটুকু আমাদেরকে ইন্ডিকেট করে গিয়ে আমাদের ইলেকট্রনটার গতিশক্তি কতটুকু সেই জিনিসটা তো এই ইকুয়েশনটা আমরা একটু মাথায় রাখব এবং আমাদের পরীক্ষায় এই প্রশ্নটাই আসতে পারে যে স্টোডিনজারের সমীকরণটি লিখো এবং তখন তোমার কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে এই ইকুয়েশনটা লিখা লাগবে এটার আসার প্রবাবিলিটি কতটুকু এটা বলা সম্ভব না বাট যদি আসে তোমার এই ইকুয়েশনটা লিখতেই বলবে এবং সেটা তুমি লিখে আসবা আরেকটা যেটা আসতে পারে যে সাই স্কোয়ার বলতে কি বুঝায় সাই স্কোয়ার বলতে আমরা অরবিটাল বুঝাই বা ইলেকট্রনের তীব্রতা বুঝাই